আয়োজন করে থাকি তো তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের একটা অনলাইন সেশন চলতেছে যে আপনার আমাদের যে সিএসি দের আমাদের যারদের আমরা যারা সাকসেসফুল পারসন বা তাদের থেকে আমাদের যে বিভিন্ন যে জার্নিটা তাদের যে টকটা সেগুলো আমরা আর কি শুনতে চাই তো সেজন্য আপনাকে আর কি ইনভাইটেশন করা হয়েছে এখন আপনি এত ব্যস্ততার মাঝে আপনার মনে হয় আজকে দুইটা প্রোগ্রাম আছে কত একটা জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল আপনার পেজ থেকে আর কি দেখলাম আমরা তো আপনি আমাদেরকে টাইম দিয়েছেন তা জানেন আমরা খুবই খুবই আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ এখন ভাইয়া আমরা আর কি আপনার কাছে ডিরেক্ট চলে যেতে চাচ্ছি আর আমাদের সাথে আছে এখানে ফয়সল নির্ঝর আর আমি থাকবো আপনার সাথে আমি বর্তমানে সিএসসি ক্লাবের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে আছি তো ভাইয়া আমি আর কি আপনার জার্নিটা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম ভাইয়া আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ সিএসি ক্লাব অফ জাস্ট কে আমাকে ইনভাইট করার জন্য এর আগেও আমি সম্ভবত মানে না এটা মনে হয়
বিভিন্ন সফটওয়্যার এগুলো প্রয়োজন হয় সো সেগুলো অ্যানালাইজেনি প্রোভাইড করে থাকে যেমন ইন্টারনাল ইয়ার পিস থাকে তারপরে হচ্ছে মার্কেটিং রিলেটেড সলিউশন থাকে তারপরে ডিফারেন্ট বটস বানানো তারপরে হচ্ছে এই যে ক্যাম্পেইন গুলো হয় ক্যাম্পেইন মাইক্রোসাইট থেকে শুরু করে মোবাইল অ্যাপস এই সব কিছু নিয়ে মানে একই সাথে কাজ করে সো ইটস এ কমপ্লিট প্যাকেজ অফ মানে কি বলবো টেকনোলজি অ্যান্ড মার্কেটিং সো ইস এ হান্ড্রেড পার্সেন্ট মার্টেক কোম্পানি আর এছাড়া দু হাজার বিশ সালে আমি লারনুত সুমিত নামে একটা আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল শুরু করেছিলাম যেখানে আমি হচ্ছে আমার যে যেহেতু প্রোগ্রামিং ইজ মাই প্যাশন সো ওই প্যাশন পয়েন্টটা থেকে আমি প্রোগ্রামিং শেখানো শুরু করি এবং রাইট নাও লারনুত সুমিত আইডিয়া <laughs> আমাদের এই সেমিনারে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার সব টাইপের স্টুডেন্টস আছে তো আপনি যদি আমাদেরকে প্রথমে একটু বলতেন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার এটা বলতে আসলে কি বোঝায় সবার উদ্দেশ্যে যারা একদম বিগিনার আছে তাদের উদ্দেশ্যে যদি বলতেন আচ্ছা ফুল স্টেক ডেভেলপার হচ্ছে আসলে যে মানে একটা ওয়েবসাইট বানাতে গেলে বা একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানাতে গেলে যে দুইটা পার্ট থাকে ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড এবং একই সাথে সেটাকে যখন আমরা হোস্ট করব মানে আলটিমেটলি একটা ওয়েবসাইট ওর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তো আসলে আমাদের কম্পিউটারে রেখে দিলে চলবে না এটাকে একটা একটা কোনো একটা জায়গায় ডেপ্লয় করতে হবে সার্ভার হোক আর যেটাই হোক এই পুরা জার্নিটা যে একদম স্টার্ট টু এন্ড একাই সম্পূর্ণটা বোঝে এবং করতে পারে তাকেই বলা হয় ফুল স্ট্যাক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার এবং নট অনলি দ্যাট মডার্ন ওয়ার্ল্ডে এটার ডেফিনেশনটা চেঞ্জ হচ্ছে এটার কোনো স্ট্র্যাটিক ডেফিনেশন নাই যে যেভাবেই ডিফাইন করুক না কেন আলটিমেটলি এই ডেফিনেশনগুলো সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় বেসড অন মার্কেট ডিমান্ড সো ইনফ্যাক্ট আমরা যাকে বিগিনার বলি সেই বিগিনারের ডেফিনেশনও চেঞ্জ হয় হ্যাঁ কারণ বিগিনার মানে একেবারে অ্যাপসলুট বিগিনার বলা হয় না বিগিনার মানে হচ্ছে তারও একটা ডেফিনেশন আছে তারপরে হচ্ছে আমরা মানে ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড শুধু এইটুকু জেনেও আমার পিসিতে একটা ওয়েবসাইট বানাতে পারি একটা ফ্রেমওয়ার্ক ইনস্টল করলাম করে কিছু চেঞ্জ টেঞ্জ করে আমি বানায় ফেলে আমি ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার এরকম ব্যাপারটা না ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার হতে একটা মানুষের আসলে যদি লজিক্যালি ভালো ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার হতে হয় আমি বলবো পাঁচ থেকে ছয় বছর লাগে একজন মানুষ যদি সুপার ক্রিয়েটিভ হয় সুপার ভালো কিছু হয় তারপরও তার পাঁচ থেকে ছয় বছর লাগে হ্যাঁ সো যার কারণে এটা আপনাদেরকে মাইন্ড সেটে ঢুকিয়ে নিতে হবে যা আপনি আপনি তো আসলে সুপার হিউম্যান হতে পারবেন না আমরা সবাই মানুষ সো মানুষ যদি হয় কেউ তাহলে সে আসলে পাঁচ থেকে ছয় বছর তো লাগবে তার যদি এটাকে বলে যে আমি বেশি বলছি তাহলে সেটা আপনাদের কল বাট আপনারা মিলিয়ে নিতে পারবেন ফিউচারে যে আপনি নিজেকে ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার হিসাবে যেটা বলা হয় মার্কেটে যেটাকে মিন করা হয় সেই পর্যন্ত যেতে পাঁচ থেকে ছয় বছর মিনিমাম কাজ করা লাগবে মার্কেটে এবং তার সাথে সাথে এই পাঁচ থেকে ছয় বছর যে আপনি সময়টা দিবেন সেই পাঁচ থেকে ছয় বছরের মধ্যে আবার আপনাকে এই পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে টেকনোলজি চেঞ্জ হবে এবং ওয়েব হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট এটা হচ্ছে সব চেঞ্জিং টেকনোলজি এখানে থাকে মানে সবচেয়ে বেশি এখানে এখানে নতুন নতুন ফিচার্স আসে নতুন নতুন ইনোভেশন আসে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস এটা কোনো টিচার শিখাইতে পারবে না এটা কোনো কোর্স শিখাইতে পারবে না এটা একমাত্র আপনার নিজের কাজ থেকে আসবে ঠিক আছে সো এই কারণে ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার যদি কেউ হতে চায় মাইন্ডসেটটা আগে ধরে রাখতে হবে যে ভাই এটা এটা একটা স্পেশালিস্ট জব এবং এটাতে আমাকে সময় দিতে হবে এটাতে পিছনে লেগে থাকতে হবে এবং এটা একটা মাইন্ডসেট এটা হচ্ছে প্রথম জিনিস যে মাইন্ডসেটটা যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে আপনি আসলে মানে ভোটকে যাবেন আর কি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের কথায় ভোটকে যাবেন যে তুমি এটা করে তুমি এইটা হয়ে গেছো এই টাইপের জিনিসগুলো আসলে মানে আসলে এইগুলো স্ক্যাম ঠিক আছে মানে মানে সোজা কথা এগুলো স্ক্যাম বাট যদি আপনি ফুল স্ট্যাক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার হতে চান দেন ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্ট ইউর টাইম ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্ট ইউর এনার্জি সব কিছু এখানে ইনভেস্ট করা লাগবে এবং প্রচুর পরিমাণে স্টাডি করা লাগবে ইটস অ্যাবসলিউটলি সেম অ্যাজ ডক্টর আপনি কি কোনোভাবে এটা ডিমান্ড করতে পারেন মানে একজন গ্রামের কৃষক যার কোনো যে হয়তো ক্লাস ওয়ানও পড়ে নাই তাকেও যদি আপনি বলেন যে তোমাকে আজকে আমি ছয় মাসে ডাক্তার বানাই দিব ও আপনাকে একটা পাগল বলবে ঠিক আছে সো কিন্তু ডক্টরের ব্যাপারটা সবাই বোঝে কারণ বডির জিনিস তো মানুষের সাথে খুব কানেক্টেড কিন্তু আমরা যারা সফটওয়্যার ডেভেলপার বা ওয়েব ডেভেলপার আছি হ্যাঁ তারা কিন্তু সফটওয়্যারের সাথে সেম ওয়েতে কানেক্টেড 
so that is also complex software is very complex so মানুষের বডি যেরকম কমপ্লেক্স তো যার কারণে ডক্টররা খুব জেনারিক পেশায় থাকার কারণে মানুষ বুঝে গেছে যে এটা একটা কঠিন পেশা কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা আসলে এইভাবে মানুষ বোঝে না মানুষ মনে করে একটু কিছু করলেই দুই একটা এই কিবোর্ড মাউস এগুলা থাকলেই মনে হয় প্রোগ্রামার হওয়া যায় যারা পড়ছেন তারা দেখেছেন যে মানে এবং এটা মনে করবেন না যে এটা কঠিন লাগতেছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সহজ না ওটাও সহজ না ঠিক আছে এখান থেকে আপনি যে কনসেপ্ট নিয়ে গেছেন হ্যাঁ আপনার বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হবে আপনার এই কনসেপ্ট গুলা কাজে লাগবে কিন্তু কোন ইউ উইল নেভার ফিল যে এটা আসলে ইজি এটা কখনো ইজি না হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে আসল কথা সো এইটুকুই বললাম আর কি তোমার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে আমার কথা থ্যাংক ইউ ভাই আপনি খুব সুন্দর করে বুঝা বুঝিয়ে বললেন যে একটা কথা আছে না যে আমরা কেউই পারফেক্ট না কিন্তু আমরা পারফেকশন চেষ্টাটা করতে পারি আপনি ওটাই বললেন আমাদের মানে আপনি ক্লোজ টু যেতে পারবেন আর জি ভাই ভাই তাহলে ফুল স্ট্যাক এর মধ্যে আমাদের পরে হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড এর ব্যাক এন্ড আর সাথে এদের মধ্যে ডাটাবেজ এর সাথে কানেক্ট করতে হয় তাহলে আমাদের স্টুডেন্টস যারা আছে বেশিরভাগ সময় একটা ডিলেমার মধ্যে থাকে যে তার ক্ষেত্রেও কাজ করবে প্রসেস যদি সঠিক হতে যায় আবার কেউ ফ্রন্ট এন্ড দিয়ে শুরু করলে তার ক্ষেত্রেও যায় যেমন আমি আমার ক্ষেত্রে ব্যাক এন্ড দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম হ্যাঁ আমি যখন ফার্স্ট ইয়ে করি তখন আমি সি জাভা এগুলার জিনিসগুলো আমি অতটা বুঝতাম না আমি তখন পিচ পি দিয়ে প্রথম আমি প্রোগ্রামিং এর মজাটা পাই আর কি সো একটা জিনিস থাকে যে আপনি কোন আপনি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আসলে শুরু করছেন এটা ম্যাটার করে না কিন্তু এমন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে শুরু করা উচিত যেই ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে আপনি বুঝতে পারছেন মানে যেই ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনার ভালো লাগছে এখন দেখেন মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো লাগে কিন্তু সিনট্যাক্স থেকে ভালো লাগে যেমন যেটার সিনট্যাক্স সহজ লাগে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনার ভালো লাগবে এখন প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেরই কনসেপ্ট সব সেম আপনাকে ভ্যারিয়েবল বুঝতে হবে আপনাকে ডেটা টাইপ বুঝতে হবে আপনাকে ডেটা স্ট্রাকচার বুঝতে হবে আপনাকে লজিক বুঝতে হবে ঠিক আছে আপনাকে তারপরে হচ্ছে কিভাবে মেমোরি কাজ করে মেমোরিতে কিভাবে জিনিস রাখতেছেন তারপরে জিনিসগুলো কিভাবে এক্সিকিউট হচ্ছে এই সব কিছু কিন্তু কমন সো এই কাজগুলা বোঝার জন্য এখন আপনার একটা ভাষা দরকার যে ভাষা দিয়ে আপনি জিনিসগুলো বুঝবেন সো এখন ভাষাটা সিও হতে পারে ভাষাটা জাভাও হতে পারে ভাষাটা সি প্লাস প্লাসও হতে পারে ভাষাটা জাভা স্ক্রিপ্টও হতে পারে পিএইচপিও হতে পারে পাইথনও হতে পারে কেন সবাই বলে যে একটু আমি মানে পার্সোনালি মনে করি হোয়াই পিএইচপি ওয়ার্ক ফর মি বিকজ জাভা সি এই জিনিসগুলা সামহাও কোন একটা কারণে এটার সিনট্যাকটিক্যাল বিউটিটা আমি এনজয় করতে পারি নাই দ্যাটস ওয়াই যেহেতু আমি সিনট্যাক্স গুলো এনজয় করতে পারছিলাম না দ্যাটস ওয়াই আমি কনসেপ্ট গুলো বুঝতে পারতেছিলাম না কারণ আমার করতেই ভালো লাগছিল না সো এইটা যখন আমি পিএইচপি দিয়ে যখন আমি করা শুরু করলাম সামহাও ফর ফর মি এটা কিন্তু মানে পার্সোনাল চয়েসের ব্যাপার অনেকের ক্ষেত্রে সি ভালো লাগতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে পাইথন ভালো লাগতে পারে আমার ক্ষেত্রে পিএইচপি ভালো লাগছিল যে পিএইচপি জিনিসগুলো আমি বুঝতে পারছি ভালো লাগে মানে আমি বুঝতে পারছি ও যা বলছে আমি তাই বুঝতেছি ও যা বলতেছে আমি তাই বুঝতেছি যখন আপনি দেখবেন বুঝবেন দেখবেন বুঝবেন এবং মনে হবে হ্যাঁ আমি তো বুঝলাম তার মানে আপনি আসলে অলরেডি ইন্টু ইট তখন আপনি আসলে ভিতরে যাবেন হ্যাঁ কিন্তু যদি প্রথমে থেকে আপনি যদি খালি ধাক্কা খেতে থাকেন তখন আপনি আসলে ব্যাক করে চলে আসবেন ডিমোটিভেটেড হয়ে আপনি পড়বেন না আমার ক্ষেত্রে পিএইচপি হচ্ছে এই জিনিসটা ফার্স্ট আমাকে এই ইয়েটা দিয়েছিল যে ভাই এইটা ভাল লাগছে আমার তারপরে আমি পিএইচপি দিয়ে প্রোগ্রামিং এর বেসিক কনসেপ্ট গুলা বুঝে গেছি বুঝে যখন পিএইচপি নিয়ে কাজ করা শুরু করেছি বেশ এক দেড় বছর পরে তখন আমার মনে হয়েছে আরে তাহলে সি পারি নাই কেন এটা তো খুব সহজ ছিল সো তারপরে পিএইচপি ভালো করে শেখার পরে আমি কিন্তু সিও বুঝতে পারছি সি প্লাস প্লাসও বুঝতে পারছি জাভাও বুঝতে পেরেছি পাইথনও কিছুটা বুঝতে পারি সো আমার কথা হচ্ছে যে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে আসলে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে শুরু করছি ইট ইট ম্যাটার যে আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে শুরু করছেন সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝতে পারছেন কিনা তো এরকম কিছু সহজ ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো আসলে সিনট্যাকটিক্যালি মানুষ খুব ক্লিয়ার কাট বুঝতে পারে সেটা একটা হচ্ছে পাইথন একটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট দিজ আর নট ট্র্যাডিশনাল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো আমাদের একাডেমিক ব্যাক
হ্যাঁ এখন ইদানিং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখন তো অনেক চেঞ্জ হয়েছে বাট আমরা যখন আমাদের সময় দু সালে আমি বুঝেট হয়ে গেছিলাম তখন একাডেমিক্সে জাভা স্ক্রিপ্ট পাইথন পিএইচপি দিস ওয়ার অ্যাপসলিউটলি অ্যাভয়েডেড এইগুলো ল্যাঙ্গুয়েজকে সাররা হোক টিচাররা হোক একাডেমিক্সে হোক খুব ছোট করে দেখা হতো যে দিস আর স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজেস দিস আর ডাটি ল্যাঙ্গুয়েজেস এইসব বলা হতো বাট ওই যে সময়ের সাথে সাথে কিন্তু এখন সেটা চেঞ্জ হয়ে আসছে এখন কিন্তু অনেক প্রবলেম সলভিং হোক একাডেমিক্স এখন পাইথন সাজেস্ট করা হয় গ্লোবালিও পাইথন সাজেস্ট করা হয় জাস্ট বিকজ অনেক ক্ষেত্রে আমি শুনতেছি যে এখন স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিংও সাজেস্ট করা হয় বিকজ এখন টিচারদের মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ হয়েছে যে উই ওয়ার ইন্টু ডিপ শিট আমরা বুঝাইতে গিয়ে এটা বুঝতে পারি নাই যে আমরা আসলে কিছু ট্র্যাডিশনাল জিনিস শেখাচ্ছিলাম বাট স্টুডেন্ট কোনটা বুঝতেছে সেটা তারা কেয়ার করে নাই আর কি তো এখন তারা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে এবং এখন কিন্তু এরকম স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজেস গুলো আনছে সো দ্যাট স্টুডেন্ট যারা আছে তারা এই সহজ ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো এই সিনটেকটিক্যাল বিউটিটা এনজয় করে যেন সে প্রোগ্রামিং এর ফান্ডামেন্টাল গুলা নিয়ে নেয় আপনি এখন এই ফান্ডামেন্টালটা নেওয়ার জন্য আমি বলবো যে যদি ওয়েব ডেভেলপার হতে চান তাহলে অ্যাবসলিউটলি জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ দ্য ওয়ে আর যদি আপনি অন্য কিছু হতে চান ওয়েব ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি আপনি এমনি নর্মাল জেনারেল পারপাস প্রোগ্রামিং নিয়েও কাজ করতে চান লাইক আপনি যে কোনো কিছু করতে পারেন আপনি ফর এক্সাম্পল আপনি কি বলবো ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন বানাবেন ফর এক্সাম্পল আপনি এমবেডেড সিস্টেম নিয়ে কাজ করবেন বা আপনি ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করবেন মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করবেন এ ধরনের কাজ কিন্তু মোর অফ ডেস্কটপ সেন্ট্রিক মানে আপনি ইন হাউস করবেন খুব একটা আপনাকে ক্লাউডে যেতে হবে না বা আপনাকে আপনি মানে প্রসেসিংটা এভরিথিং আপনি আসলে মেশিনে করবেন যেমন ফর এক্সাম্পল আপনি ইমেজ প্যাটার্ন রিকগনাইজেশন করবেন বা ফেস রিকগনিশন করবেন তো এ ধরনের সফটওয়্যার বা আপনি ধরেন যে আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিভিন্ন সলিউশন দেখি বিভিন্ন ইভেন্টে যে দিস সলিউশনস আর নট ওয়েব বেসড দিস আর অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনাল সলিউশন যেটা আপনি কোনো একটা ডিভাইসে কাজ করবে বা কোনো একটা মেশিনে কাজ করবে বা কোনো একটা সিস্টেমে কাজ করবে বা কোনো ইন্টারনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কাজ করবে এ ধরনের জেনারেল পারপাস কাজ করার জন্য আপনি পাইথন চুজ করতে পারেন সি প্লাস প্লাস চুজ করতে পারেন এনিথিং সো যদি আপনি ডিসাইড করেন আপনি ওয়েব ডেভেলপার আমি বলবো যে বর্তমান সময়ে ইটস ফুলিশ টু মানে টু গো উইথ আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস আদার দেন জাভা স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে চোখ বন্ধ করে জাভা স্ক্রিপ্টে যাওয়া উচিত বিকজ ওয়ান সিঙ্গেল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে সিঙ্গেল ল্যাঙ্গুয়েজ প্যারাডাইম বলা হয় যে জাভা স্ক্রিপ্ট এটা তৈরি করছে যে এখন আপনি ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড দুটাতেই যেহেতু জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে পারবেন সো ইট ইস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ গো টু ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দিয়ে আপনি আসলে প্রোগ্রামিং এর ফান্ডামেন্টালটা নিয়ে নেন নিয়ে আপনি অ্যাবসলিউটলি ওয়েবসাইটটা বুঝেন এইচ টি এম এল সি এস এস হান্ড্রেড পার্সেন্ট বোঝা লাগবে এরপরে আপনাকে জাভা স্ক্রিপ্টে যেতে হবে এবং জাভা স্ক্রিপ্ট ভালো করে বোঝা লাগবে ভালো করে মানে এটা নিয়ে আপনাকে ম্যাক্সিমাম কোট করতে হবে সো দ্যাট উড বি ইউর মাদার টাং আর কি মানে ইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সো জাভা স্ক্রিপ্টটা খুব ভালো করেই শিখতে হবে আর কি ফান্ডামেন্টালটা এটা আসলে ওই অনেক চেষ্টা করছি যে আসলে অল্প একটু শিখে তারপরে নেমে যাওয়া কাজ করে না জিনিসটা বারবার পিছন দিকে যাইতে হয় বারবার পিছন দিকে যাইতে হয় আপনি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবেন মনে করবেন যে হচ্ছে না তো ঠিক আছে কিন্তু এটা আসলে ফান্ডামেন্টাল ঠিক থাকলে খুবই সুন্দর ছোট্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ যদি আপনি ফান্ডামেন্টালটা থিওরিটিক্যালি শেষ করেন যেভাবে আপনারা একাডেমিক্সে শেষ করেছেন এই এই ওয়েটাই আসলে কাজ করে মানে ফ্রম মাই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আর কি আমি তো প্রায় তিন বছর হয়ে গেল এখানে শিখাচ্ছি পড়াচ্ছি ডিফারেন্ট স্টুডেন্ট দেখেছি এবং সাকসেসফুল স্টুডেন্ট যারা আমরা যাদের আমরা যদি এক লাখ মানুষকে পড়াই তাদের মধ্যে কিন্তু সাকসেস সব সাকসেসফুল সবাই হয় না তার মধ্যে থেকে দেখা যাচ্ছে টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট অ্যাকচুয়ালি সাকসেসফুল হয় এবং ওই সাকসেসফুল যারা হয় তারা যখন আমার সাথে কথা বলে বা আমি দেখছি যে কারা করছে তাদের প্যাটার্ন দেখেছি সেখান থেকে এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে আসলে থিওরি মানে থিওরিটিক্যাল ওয়েতে এবং ফান্ডামেন্টালের সময় বেশি দিয়েছে সে মানে সে সাকসেসফুল হয়েছে কিন্তু যারা ধাম করে ধর তক্তা মারপেরিক স্টাইলে এসছে যে করলাম কয়েকটা সিনট্যাক্স দেখলাম লাইব্রেরিতে গেলাম ফ্রেমওয়ার্কে গেলাম কিছু একটা বানাইলাম সিভি বানাইলাম আমি গেলাম মার্কেটে দু একটা চাকরি হবে কিছুদিন পরে ছাটাই হয়ে যাবে ঠিক আছে কিন্তু লং টার্ম সাস্টেন করছে এবং অ্যাকচুয়ালি স্টেপ বাই স্টেপ একটা প্রপার জায়গায় গেছে যাদের ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং ছিল সো দ্যাটস ওয়াই আমি আবার ব্যাক টু দ্য ফান্ডামেন্টালস আমি এখন আর বলি না যে আপনারা এটা করে ধুম করে শিখে ফেলেন ধুম করে করে ফেলেন আই ওয়াজ অলওয়েজ সাজেস্ট যে আপনারা ইনভেস্ট সাম টাইম ইন জাভা স্ক্রিপ্ট যদি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে চান ভালো একটা সময় দেন আর কি দিয়ে ফান্ডামেন্টালটা শেষ করে খুব ভালো করে
আপনি ইয়ে করেন যেমন সেটা ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্কও হতে পারে সেটা ব্যাক এন্ড ফ্রেমওয়ার্কও হতে পারে তো এরকম মডার্ন অনেক ফ্রেমওয়ার্ক আছে হ্যাঁ বিভিন্ন স্ট্যাক আছে মার্ন স্ট্যাক আছে ল্যাম্প স্ট্যাক আছে যেই স্ট্যাকে আপনি যেতে চান যদি আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট ইকো সিস্টেমে থাকেন তাহলে আপনি মার্ন স্ট্যাকে যাবেন বা মিন স্ট্যাকে যাবেন হ্যাঁ আর যদি আপনি ব্যাক এন্ড হিসাবে অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজকে ব্যবহার করেন লাইক পাইথনকে ব্যবহার করলেন বা পিএইচপি কে ব্যবহার করলেন আর জাভা স্ক্রিপ্টে শুধু ফ্রন্ট এন্ডে ব্যবহার করলেন সেই ক্ষেত্রে ল্যাম্প স্ট্যাক আছে ড্যাঙ্গোস মানে ড্যাঙ্গো স্ট্যাক আছে সো এই জিনিসগুলো নিয়ে মানে আপনাকে আসলে ওভারঅল ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপার মানে একটা অ্যাপ মানে এই অংশটা যেটুকু বললাম এটাকে বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন লেভেল মানে এটা শুধু অ্যাপ্লিকেশনের মানে আমি আপনি শুধু অ্যাপ্লিকেশনটা আপনার পিসিতে বানাচ্ছেন বাট ইয়ে করছেন এরপরে চলে আসবে যে এটা হচ্ছে আপনার ফুল স্ট্যাক জার্নির আমি বলবো বিশ পার্সেন্ট আরও আশি পার্সেন্ট বাকি আছে সেই আশি পার্সেন্টের মধ্যে এখন পড়বে হচ্ছে এইটার এইটা যদি মানে অ্যাপ্লিকেশনটা যখন বড় হতে থাকবে গ্রো হতে থাকবে তখন সেই অ্যাপ্লিকেশনের পারফরমেন্স অপটিমাইজেশন সেইগুলো যখন আপনি মাথা চুলকানো শুরু করবেন তখন দেখবেন যে আপনি চুলকাই যাচ্ছেন কারণ এটার কোনো সীমা নাই আপনার বিজনেস লজিকের উপরে বেস করে দ্য প্যাটার্ন অফ বিজনেস তার রিকোয়ারমেন্ট কি তার উপরে বেস করে ডিফারেন্ট টাইপ অফ মানে পারফরমেন্স অপটিমাইজেশনের প্রয়োজন আসবে এবং এখনকার মড ওয়ার্ল্ডে একজন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপারের কাছে এটা এক্সপেক্ট করা হয় যে সেই কাজগুলো করবে প্লাস হচ্ছে আপনার এছাড়া সার্ভারে যখন আপনি জিনিসটাকে হোস্ট করবেন তখন একশো ইউজারের জন্য একরকম জিনিস হবে দুইশো ইউজার এক হাজার ইউজার দুই হাজার ইউজার পর্যন্ত ঠিক থাকবে যদি কোনো পাবলিক ফেসিং কোনো অ্যাপ্লিকেশন আপনি বানান যেটাতে হিউজ রিকোয়েস্ট আসবে সেই রকম কেসে আসলেই আপনি যদি অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার হিসেবে বলেন আমি তো অ্যাপ্লিকেশন বানিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ এখন আপনারা বাকিটা বুঝে নেন এটা কেউ শুনবে না ঠিক আছে সো এভরি ওয়ান উইল এক্সপেক্ট যে আপনি এটার অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার এটার একটা অ্যাটলিস্ট আপনি হয়তো ডেভ অপস রিলেটেড সলিউশন দিবেন না বাট ইউ উইল ফাইন্ড দ্য প্রবলেম অ্যাটলিস্ট হ্যাঁ সো ওই অ্যাডভোকেসিটা আপনার কাছে এক্সপেক্ট করবে সো দ্যাটস ওয়াই আপনাকে আপনাকে ওই নলেজগুলো থাকা লাগবে যে আমি কিভাবে আমার অ্যাপ্লিকেশনটাকে স্কেলেবল করব হ্যাঁ প্লাস হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা যেটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে কোড মেনটেনেবিলিটি কোড ম্যানেজেবিলিটি মানে আপনি যে কোডটা লিখছেন আপনি যেই কোম্পানিতেই থাকবেন না কেন সেই কোম্পানি তো আপনাকে দিয়ে একা কাজ করবে না সেই কোম্পানি আপনাকে টিমে কাজ করাবে আপনি যখন নিজে কাজ শিখেছেন তখন আপনি একটা প্রজেক্ট সম্পূর্ণ নিজে করেছেন কিন্তু চিন্তা করেন ওই প্রজেক্টটাই যদি তিনজন চারজন টিমে মানে চলে যায় তখন কিন্তু আপনার ওয়ে অফ থিঙ্কিং আপনার কোড এইভাবে কিন্তু তারা বুঝবেন আপনি কিভাবে মাথার মধ্যে কারণ একজন প্রোগ্রামার যদি কোড লেখে তার সেভেন্টি পার্সেন্ট থাকে তার মাথায় আর থার্টি পার্সেন্ট থাকে তার কোডে তো আপনার মাথার মধ্যে তুমি ঢুকতে পারবে না সো এই জন্য আপনাকে কোড এমন ভাবে লিখতে হবে যেন মো মানে যতটা এক্সপ্রেসিভ হয় এটার উদাহরণটা আমি এভাবে দিতে পারি ধরেন বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের সংবিধান যদি আপনারা খুলে দেখেন বা কোনো সরকারি ডকুমেন্ট যদি আপনারা খুলে দেখেন সেখানে দেখবেন এমন স্পেসিফিক ভাবে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড লেখা আছে যেটা আপনি মনে করতে পারেন এইটা লেখার দরকার কি এটা তো কমন সেন্স এটা তো জানি তারপরেও যেটা লিখে এর কারণটা হচ্ছে যে আপনার এক্সপ্রেসিভ ওয়েতে লেখা আছে যেন এনি ওয়ান পরবর্তীতে এসে ওইটা রিড করে পুরো পিকচারটা পায় সো আপনাকেও কোর্ট তাহলে ওরকম এক্সপ্রেসিভ ওয়েতে লিখতে হবে হয়তো আপনি ওয়ান সিনট্যাক্স লিখে দিয়েছেন আরে আমি তো বস আমি তো এটা শর্টকাটটা শিখে ফেলেছি সো আমি শর্টকাটে লিখে দিছি কিন্তু ওটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে না ওটা রিড করতে সমস্যাটা হচ্ছে হ্যাঁ সো সেরকম না লিখে আপনি বড় করে লিখবেন আপনি যেটা দেখলে ক্লিয়ার কাট স্টেপ বাই স্টেপ বোঝা যায় যেন আরেকজন টিম মেম্বার এসে বা অন্য একজন ডেভেলপার এসে আপনার ওই কোডটাতে কাজ করতে পারে দ্যাট ইজ কল রিডেবল কোড কোড রিডেবিলিটি বলা হয় সো কোড রিডেবিলিটি কোড রিডেবিলিটির সাথেই মেনটেনেবিলিটি চলে আসে আপনি যত রিডেবল কোড লিখবেন আপনার টিম তত সুন্দর স্কেল করবে আপনার নতুন নতুন মেম্বাররা এসে আপনার কোড বিউটিফুল কোড সে জাস্ট দেখবে এবং সে তার ভ্যালু অ্যাড করবে বা সেখানে কোনো চেঞ্জ করতে পারবে কিন্তু যদি আপনি কমপ্লেক্স কোড লেখেন যে কোডটা আসলে পারফরমেন্ট কাজ করছে সবই আছে কিন্তু ওই কোডে কাজ করা যায় না ওই কোড কেউ বুঝতে পারতেছে না তাহলে তো হবে না আপনাকে এক্সপ্রেসিভ ওয়েতে কোড লিখতে হবে নো ডোন্ট জাস্ট রাইট কোড ফর ইউর সেলফ ট্রাই টু রাইট ইট ফর আদার্স অ্যাজ ওয়েল মানে যেন আদার এসে ওইখানে ইনপুট দিতে পারে এই ব্যাপারগুলো চলে আসবে সো তারপরে আসবে হচ্ছে কি বলবো এই যে হোস্টিং রিলেটেড যে ব্যাপারগুলো যে আপনার বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস রিলেটেড জিনিসগুলা লাইক আপনি যদি এডাব্লিউ এস সার্ভিসেস ব্যবহার করেন তাহলে এডাব্লিউ এস এর সার্ভিসেস গুলো বুঝতে হবে যদি আপনি ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার
পুরাটা আপনি কি তাহলে পুরা কোড বেসটা ডাউনলোড করবেন করে আপনি আবার পুরো ফাইলটা আবার সার্ভারে গিয়ে আপলোড করবেন তা তো করবেন না আপনাকে কোন একটা অটোমেশন চ্যানেল বানাতে হবে যেটা হয় যেটা আপনার কিটহাব হোক বা যে কোনো ধরনের ভার্সন কন্ট্রোলিং সিস্টেমের সাথে এটাকে আপনাকে সিআইসি পাইপলাইন করতে হবে করে এমন ভাবে জিনিসটা করতে হবে যেন আপনি জাস্ট কোড চেঞ্জ করবেন আপনি গিটহাবে কমিট করে দিবেন অটোমেটিক সার্ভারে ডেপ্লয় ডেপ্লয় হয়ে টেস্টিং টেস্টিং হয়ে সাইট প্রোডাকশনে চলে যাবে আর যদি কোনো ভুল থাকে এরোড থাকে তাহলে প্রোডাকশনে বিলটা হবে না হ্যাঁ এই ধরনের যে বিভিন্ন ধরনের প্রসেসিং এভরিথিং এগুলা সব এখন ফুল স্ট্রাইকের মধ্যে পড়ে হ্যাঁ সো এই জিনিসগুলো আমি এতক্ষণ যেটা বললাম এটা ডিমোটিভেটিং মনে হচ্ছে অনেক কিছু হওয়া লাগবে বাট সেই জন্য আমার সাজেশনটা হচ্ছে যে ট্রাই টু এই মডার্ন ওয়ার্ল্ডে এতদিন তো একটা মানুষ তাহলে আমাদের অবস্থাটা ডাক্তারদের মতো হবে হ্যাঁ যে একজন ডক্টর হুম সে পাশ করার পরে সে যদি কোনো গরিব ফ্যামিলির ছেলে হয় ছেলে হয় মেয়ে হলে আলাদা কথা বাট যদি ছেলে হয় তাহলে ফ্যামিলি এক্সপেক্ট করবে তার কাছে যে সে আর্ন করবে একজন ডক্টর এম বি বি এস পাশ করার পরে প্রথম দুই তিন বছর চার বছর তার আসলে দশ হাজার টাকারই উপরে উঠতে পারে না সে ঠিক আছে তার বেতন একজন ড্রাইভারের থেকেও কম হয় কিন্তু সে শেষ বয়সে যে তার বেতন হয় হচ্ছে হয়তো দশ লাখ টাকা ঠিক আছে তো তার মানে তার নেক্সট জেনারেশন উইল এনজয় বাট সে কিন্তু তার লাইফ এনজয় করতে পারে নাই তার মানে তার যৌবনকাল শেষ বুড়া বয়সে ভাই এত টাকা দিয়ে কি করবে তো আপনি নিশ্চয়ই এরকম হইতে চান না তো সেই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মাঠে নেমে পড়ার মত আপনি ফুল স্ট্যাককে ভাগ করে নেন টোটাল ফুল স্ট্যাক শিখে আপনি মার্কেটে নামবেন এই পলিসি বাদ দিয়ে আপনি পুরো প্রসেসটাকে ভাগ করে নেন মডার্ন ওয়ার্ল্ডে ফ্রন্ট এন্ড ইজ অ্যামেজিং ফ্রন্ট ডিমান্ড অনেক বেশি এবং একটা জিনিস মনে রাখবেন গুগল ফেসবুক অ্যামাজন এই ধরনের বড় কোম্পানিতে সবার স্বপ্ন জব করবে কিন্তু এই ধরনের কোম্পানি সারা পৃথিবীর কতজন ডেভেলপারকে জায়গা দিতে পারবে ঠিক আছে পারবে না সবাইকে পারবে না ওরা টোটাল সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি টু টু থ্রি পার্সেন্ট বিলং করে মোর দেন বছরে দেড় হাজার সরি মানে কত জানি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লাখ ইউএসডি ধরেন বছরে ফেসবুক আপনাকে ধরেন বেতন দিবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লাখ ইউএসডি সেখানে একটা বিদেশি স্টার্ট আপ ছোট স্টার্ট আপ সাত আট জন মিলে কাজ করে আপনাকে হয়তো ওয়ান পয়েন্ট টু মানে ওয়ান পয়েন্ট টু লাখ দিবে ডিফারেন্সটা খুবই কম ঠিক আছে এই রকম স্যালারি কিন্তু দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ইনফ্যাক্ট রিমোট জবে বাংলাদেশে বসে অনেকে পাচ্ছে এই স্যালারি সো তার মানেটা কি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা রিমোট জব করে তারা চালাক বেশি যারা অন লোকেশন কাজ করে তারা আসলে বোকা এর কারণটা হচ্ছে রিমোট জবে মানে যদিও এটা বর্তমান সময়ে সিচুয়েশন চেঞ্জ হতে পারে কারণ হচ্ছে যে রিমোট জবে ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনি বাংলাদেশে বসে ওয়ান পয়েন্ট আপনি যদি দেড় লাখ ডলার ইউএসডি বেতন পান বছরে সেটাকে আপনি একশো দিয়ে গুণ করে বাংলাদেশি কারেন্সিতে আপনি এখানে বাঁচবেন সো আপনার টাকার এমন চিন্তা করেন কিন্তু এই টাকাটা যদি আপনি জাপান যায় আর্ন করেন এই টাকা যদি আপনি সিঙ্গাপুরে যায় আর্ন করেন এই টাকা যদি আপনি ইংল্যান্ডে যায় আর্ন করেন ভাইয়া ইউ আর ক্লোজ টু এ রিক্সাওয়ালা আপনারা মনে করছেন যে ওইখানে অনেক কিং এর মতো আছে না প্রথম কথা হচ্ছে আপনি নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়া মানেই ইউ আর অলরেডি এ থার্ড ক্লাস সিটিজেন ইন অল রেসপেক্ট ঠিক আছে ইউ আর অলরেডি এ থার্ড ক্লাস সিটিজেন সেটা আপনি বিদেশি আপনি বাংলাদেশে যখন কোনো বিদেশি আসে বাংলাদেশ ইজ দ্য অনলি কান্ট্রি যারা সাদা চামড়া দেখে মনে করে আমাদের থেকে ওরা সুপেরিয়ার কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ সেটা মনে করে না যার কারণে একে তো আপনি ব্ল্যাক স্কিন আবার আপনি যখনই বিদেশে যাবেন ওয়্যার এভার ইউ গো ইউ আর অলরেডি এ থার্ড ক্লাস সিটিজেন ঠিক আছে এইটা শুধুমাত্র যে বিদেশে গেছে সে শুধু জানে আমি সবার সাথে কথা বলছি বিকজ আমি এটা অনেকদিন ধরে জানি সো এটা আমি ডিমোটিভেট করছি না আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে এই যে স্ট্র্যাটেজিগুলা যে আপনি আসলে কোন জায়গায় জব করলে আপনার জন্য বেটার আপনি নিজেকে কোন জায়গায় ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবেন আপনার ক্যারিয়ারটাকে যেখানে আপনার পোটেন্সিয়াল অনুযায়ী ইউ ক্যান আর্ন 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 সামথিং যেটাকে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউটিলাইজ করতে পারবেন হ্যাঁ সো আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন রিমোট জব কেন এত পপুলার হয়েছে বিকজ আপনি বাংলাদেশে থাকবেন আপনি এই পরিমাণ স্যালারি পাবেন বাংলাদেশে আপনি কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন বিকজ ইউ আর এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইন বাংলাদেশ আপনাকে দেশ কিন্তু আপনাকে কিন্তু সেগ্রিগেট করবে না আওয়ামী লীগ আসুক বিএনপি আসুক জাপান আসুক যেই আসুক নো ওয়ান উইল এভরি ওয়ান উইল রিকগনাইজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বিকজ দিস গাই ইজ আর্নিং সামথিং উইদাউট ডুইং এনি ডুইং এনিথিং যেটা আসলে হার্মফুল ফর দ্য সোসাইটি সে দেশের জন্য টাকা আনতেছে বাইরে থেকে সেটাও হচ্ছে আপনি রেমিটেন্স যোদ্ধাও হচ্ছেন আপনাকে এমনিতেই
এবং এই টার্গেটটা অ্যাচিভ করার জন্য ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন ফ্রন্ট এন্ডে খুব ভালো কাজ শিখতে হবে হ্যাঁ তাই বলে আপনাকে এক লাখ ডলার তখনই দিবে যখন আপনি খুব অ্যামেজিং ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার আপনি এভারেজ হইলে হবে না বর্তমান সময় এভারেজের দাম নাই অ্যাপসলুটলি এভারেজের দাম নাই সো এবং এই বিভিন্ন ধরনের এআই রেভলিউশনের কারণে এভারেজের ভ্যালু আরো কমে আসবে ঠিক আছে যেটা হবে যারা মোর দ্যান এভারেজ তাদের স্যালারি আগের থেকে দ্বিগুণ তিন গুণ হবে এআই রেভলিউশনের কারণে কিন্তু যারা এভারেজের বিলো দা এভারেজ আর কি হ্যাঁ মানে একটু নিচের দিকে তারা আসলে রিপ্লেসড হয়ে যাবে সো এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে আপনাকে আসলে এবং সব কোম্পানিতে কিন্তু তাই হচ্ছে হ্যাঁ আপনারা দেখবেন যে আপনারা দেখবেন যে টুইটার হোক বা অন্যান্য যারাই ফেসবুক হোক এভরি কিন্তু ছাটাই করছে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ছাটাই করছে ছাটাই এর মানে এই নয় যে আপনার কাজ মানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদেরকে বাদ দিয়ে দিছে তারা বেটার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার রিক্রুট করছে এবং যেগুলো মিডিয়াম ছিল যেগুলো আসলে এর আগে লাগতো এতদিন ওইগুলাকে ফালাই দিছে সো এটা সিম্পল ব্যাপার আপনার ক্লাসের ভালো রেজাল্ট করে যারা তারা সবসময় সমাজে কোনো না কোনো ভালো জায়গায় কাজ মানে থাকে আর কি কিছু না হলে টিচার হয়ে সরি বাই দা এখানে টিচার থাকলে আমি সরি কিছু না হলে আর কি টিচার হয়ে যায় আমার মতো সো এরকম আর কি সো আপনি করে খাইতে পারবেন যদি আপনার রেজাল্ট ভালো থাকে আবার কিন্তু ওই ওই রকম ব্যাপারটা অনেকটা যে আপনি যদি খুব এক্সপার্ট কিছু হন খুব ভালো কোনো জিনিস হন আপনার পজিশন সবসময় কোনো না কোনো জায়গায় থাকবে কিন্তু মিডিয়াম সবসময় মনে রাখবেন যে কোনো খরগ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস এডুকেশনাল ক্রাইসিস সব ধরনের ক্রাইসিস মধ্যবিত্তের উপর দিয়ে কাটা পড়ে মানে অলওয়েজ মিডিল জায়গা দিয়ে কাট পড়ে ঠিক আছে সো আপনি যদি মধ্যবিত্ত হন ইন টার্মস অফ লার্নিং তাহলেও আপনার উপর দিয়ে কাট পড়বে এনি টাইপ অফ টেকনোলজি সেই জন্য আপনাকে সবসময় মধ্যবিত্তের থেকে উপরে থাকতে হবে মানে মিডিয়াম থেকে উপরে থাকতে হবে সো এই জায়গাটাই সবসময় মনে রাখবেন এবং আমি বলবো ফ্রন্ট এন্ড দিয়ে শুরু করে দেন খুব ভালো করে ফ্রন্ট এন্ড শিখে আপনি মার্কেটে নেমে পড়েন মার্কেটে নেমে পড়ার পরে আপনি খুব ভালো একটা অ্যামাউন্ট অফ আর্ন করবেন আপনি বাংলাদেশেও ভালো আর্ন করবেন এবং বাংলাদেশে বসে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর আদার জবস অ্যাজ ওয়েল বাইরেও খুব সুন্দর এবং রিমোট জব এখন অনেক বেশি গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ড এখন কেউ এখন দেখে না আপনি বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করেছেন নাকি আপনি কোথা থেকে অ্যাপ্লাই করেছেন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের সময় আমরা যখন বলতাম ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেস বা এটাই ছিল আমাদের একমাত্র জায়গা সো এখন তো অনেক অপশানস আছে এখন আমরা ডিরেক্টলি লিঙ্কডিনের থ্রুতে বড় বড় কোম্পানির সাথে আমরা ডিরেক্ট কথা বলতে পারি হ্যাঁ বিভিন্ন লিঙ্কডিন জবস আছে স্ট্যাক ওভারফ্লো জবস আছে এগুলো দিয়ে আমরা অলরেডি কানেক্টেড সো ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই এভরিওয়্যার ঠিক আছে অ্যাপ্লাই করে দেন অ্যাপ্লাই করে আপনি নিজের নিজের যে পোর্টফোলিওটা বানাবেন কাজ করবেন যে সেই পোর্টফোলিওটাকে খুব সুন্দর করে এখন নিজেকে বিক্রি করাটা আপনাকেই করতে হবে হ্যাঁ সো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু অল ইনক্লুডেড প্রোগ্রামিং হচ্ছে আপনার লাইফের বিশ পার্সেন্ট বাট নিজেকে বেচাটা একটা বড় অংশ আর কি সো আপনি নিজেকে কিভাবে সেল করবেন আপনার যারা রিক্রুটার তাদের কাছে সেটাও আপনার শিখতে হবে আর কি সো আপনি যে প্রজেক্টগুলো করবেন ইম্প্যাক্টফুল প্রজেক্টে কাজ করার চেষ্টা করেন একটা কোম্পানি আপনাকে হয়তো এক লাখ টাকা বেতন দিবে আর একটা কোম্পানি হয়তো আপনাকে আশি হাজার টাকা বেতন দিবে কিন্তু যে যেই কোম্পানিটা এক লাখ টাকা বেতন দিবে সেই কোম্পানির কাজটা ভালো না সেই কোম্পানির কাজের খুব একটা ইম্প্যাক্ট নাই ইগনোর দ্যাট ট্রাই টু মানে এমন কোম্পানিতে কাজ করার চেষ্টা করেন যেটার কাজটা আপনি পরবর্তীতে শোকেস করলে আপনার জন্য ভ্যালু অ্যাড করবে ঠিক আছে এই সব ব্যাপারগুলো একটু মানে ইনিশিয়াল স্টেজে হ্যাঁ এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে সো নিজের একটা সুন্দর পোর্টফোলিও বানানো রেগুলার সেটাকে আপডেট করা একজন ওয়েব ডেভেলপার হিসাবে নিজের একটা সুন্দর ওয়েবসাইট থাকা উচিত সো এই জিনিসগুলো অনেক ভ্যালু অ্যাড করে প্লাস গিঠাবে গিঠাব যেটা আছে সেটার মাধ্যমে আমরা এখন গ্লোবালি কানেক্টেড হতে পারি বিভিন্ন ওপেন সোর্স প্রজেক্ট থাকে বড় বড় লাইব্রেরি থাকে সেগুলো ম্যাক্সিমামই ওপেন সোর্স সেখানে গিয়ে আপনি বিভিন্ন পুল রিকোয়েস্ট করতে পারেন আপনি বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট আপডেট করে ছোট ছোট ফিচার অ্যাড করে আপনি কিন্তু করতে পারেন প্রচুর ওপেন সোর্স কমিউনিটি আছে সেখানে কানেক্টেড হতে পারেন সেখান থেকে যে পরিমাণ জব অফার আসবে আপনি সেটা চিন্তাই করতে পারবেন না বিকজ ফিফটি পার্সেন্ট মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট জব যেটা মার্কেটে থাকে ম্যাক্সিমামই রেফারেন্সে হয়ে যায় লাইক ধরেন আপনি কোন একটা কমিউনিটিতে আছেন সেই কমিউনিটি থেকে আপনাকে একজন চেনে ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে দেখবেন যে এখন বিভিন্ন ধরনের ডেভেলপার ইভেন্টস হচ্ছে এই ইভেন্টসগুলোতে কি হয় আলটিমেটলি জানেন এই ইভেন্টসগুলোতে আপনারা যখন যাবেন দেখবেন যারা অ্যাকচুয়ালি কাজ ব্যবসা করছে বা কাজ করছে সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করছে তারা তো মানে তাদের ক্লায়েন্টের সাথে কানেক্টেড তারা একটা মার্কেট নিয়ে কাজ করে তাদের সাথে যখন কানেক্টিভিটি হবে সে যখন জানবে আপনি একজন ভালো ডিজাইনার দেখবেন আপনার সাথে সে খাতির রাখবে আপনার সাথে সে যোগাযোগ রাখবে রে
তলা দিয়ে ব্যাক এন্ড শিখবেন পার্সোনালি যেভাবে ফ্রন্ট এন্ড শিখেছেন সেইভাবেই আপনি সেলফ স্টাডি করে হোক কারো সহায়তা নিয়ে হোক এনিওয়ে যেভাবেই পারেন আপনাকে ব্যাক এন্ড শিখতে হবে ব্যাক এন্ড শিখে যখন আপনি দেখবেন যে আপনি আমি বলবো ব্যাক এন্ডের ক্ষেত্রে সবার আগে রেস্ট এপিআই ডেভেলপমেন্টে কাজ করাটা বেটার হবে ডেটাবেস এবং রেস্ট এপ মানে ডেটাবেস কানেকটিভিটি বুঝবেন রিলেশনাল এবং নন রিলেশনাল ডেটাবেসটা খুব ভালো করে বুঝবেন বুঝে আলটিমেটলি আপনি রেস্ট এপিআই বেসড যদি নলেজ রাখেন তাহলেই এনাফ হবে হ্যাঁ কারণ তখন আপনি ফ্রন্ট এন্ড থেকে কমিউনিকেট করতে পারবেন সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করার সাথে সাথে আপনি ডেটা পুল যখন আপনি ডেটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন তখনই আপনার একটা আপগ্রেডেশন হবে তখন ওই কোম্পানি আপনাকে ফ্রন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার মনে করবে না তখনই আপনাকে সে মনে করবে সামথিং মোর দ্যান ফ্রন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার তখন আপনার আপগ্রেডেশন হবে এইভাবে ছোট ছোট স্টেপ ফেলে ফেলে আগাইতে হবে ঠিক আছে তারপরে শেষ বয়সে বুড়া বয়সে যায় আপনি ধরেন তির পঁয়ত্রিশ চল্লিশের কাছাকাছি যে আপনি একজন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার নিজেকে বলতে পারবেন তারপরে আপনাকে তখন ওই এরপরে তখন আবার আপনি কোট করতে পারবেন না আমার মতো পিঠে ব্যথা করবে এটা হবে ওইটা হবে কারণ কোট আর চল্লিশের পরে নর্মালি পারে না তো ততদিনে আপনাকে আর্কিটেক্ট হয়ে যেতে হবে মানে আপনি তখন বিজনেস ডিসিশনে ভূমিকা নিবেন আপনি তখন সফটওয়্যার শুধু বানাবেন না সফটওয়্যার বানানোর থেকে মোট দেন এটা কোন কোন সময় এটা ফেল করতে পারে ক্রেডিট করতে পারবেন হ্যাঁ তখন আপনাকে ওরা ডিসিশন মেকিং এ অ্যাড করবে ঠিক আছে সো এই হচ্ছে মোটামুটি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের মানে একজন ওয়েব ডেভেলপার হোক বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এনিওয়্যার সব জায়গাতে আলটিমেটলি এখন ঘুরে ফিরে ওয়েবেই চলে আসবে কারণ হোয়াট এভার সফটওয়্যার ইউ আর মেকিং মোস্ট অফ দ্য কেসেস আপনাকে সেটার ওয়েব ভার্সনই বানাইতে হবে সো দ্যাটস ওয়াই ওয়েব ডেভেলপারের চাহিদাটা এত বেশি ওয়েব ডেভেলপারের ক্যারিয়ার অপরচুনিটিটাও অনেক বেশি এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই একটা মাত্র কাজ যেই কাজে আপনাকে কোনো ঘুষ দিতে হবে না এই একটা কাজে আপনাকে কোনো মানে আপনার স্কিলই সবসময় কথা বলবে আপনি স্কিলড হলে আপনাকে নিবেই কারণ এখানে ঘুষ কাজ করবে না মামা চাচা কাজ করবে না কিছু কাজ করবে না এখানে অনলি স্কিলটাই কাজ করবে এবং এভরিওয়্যার বাংলাদেশ কি আপনি যদি দুনিয়ার সবচেয়ে করাপ্টেড কোনো দেশেও যান আফ্রিকার কোনো দেশেও যান তারপরে আপনি দেখবেন সেখানেও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা তাদেরকে আসলে স্কিলের বেসিসেই নেওয়া হচ্ছে কারণ ঘুষ দিয়ে নিয়ে কি করবো ওরে দিয়ে এই আর কি থ্যাংক ইউ ভাইয়া হ্যাঁ আপনি বললেন যে যখন আমরা আপনি আপনি দেখছেন আপনার স্টুডেন্টস এর মধ্যে বা যারা লার্নার আছে বিগিনার আছে তারা হচ্ছে তারাই ভালো করে যারা হচ্ছে একটা কিছু ডেপথে ইন ডেপথে শিখতে পারে এখন ভাইয়া আমি কখন বুঝবো যে আমি একটা কিছু মোটামুটি শিখতে পারছি এখন আমার নেক্সট স্টেপে যাওয়া উচিত এই এইটা কিভাবে আমরা বুঝতে পারি আচ্ছা এটা হচ্ছে ওই প্রবলেম সলভিং থেকে বুঝতে পারবে মানে যখনই মানে সে যে ইন্টারনেটে বিভিন্ন প্রবলেমস পাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন মানে প্রবলেম পাবে তো সে যতক্ষণ পর্যন্ত দেখবে যে আমি গুগলের সহায়তা নিয়ে মানে আমি বলছি না কেউ একজন করে দিয়েছে পুরো প্রজেক্টটা সেটা নিয়ে সে আমি মিলাচ্ছি ব্যাপারটা সেরকম না আপনাকে একটা প্রবলেম দেওয়া হয়েছে আপনি সেই প্রবলেমটা একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন দশ দিনই নিচ্ছেন কিন্তু একা একা গুগল এবং মানে গুগলের হেল্প নিয়ে আমি বলবো না লার্নিং ফেজে চ্যাট জিপিটির হেল্প না নিতে রিকোয়েস্ট করবো আমি যে একদম বিগিনার স্টেজে আছে তার জন্য চ্যাট জিপিটির হেল্পটা না নেওয়াটাই বেটার কারণ হচ্ছে ও আপনাকে স্পেসিফিক কোয়েশ্চেনের স্পেসিফিক সলিউশন দিয়ে দেয় ঠিক আছে হোয়ার এস গুগল আপনাকে ডিফারেন্ট অপশনস দেয় স্ট্যাক ওভার ফ্লো আপনাকে ডিফারেন্ট অপশনস দেয় সো আপনি যদি এভাবে শেখেন গুগল এবং স্ট্যাক ওভার ফ্লো থেকে খুঁজে বের করে তাহলে যেটা হবে আপনি তখন অটোমেটিক্যালি ন্যাচারালি আপনি তখন বেটার কোড খুঁজে বের করা বিভিন্ন প্রবলেমের মধ্যে থেকে সলিউশন খুঁজে বের করা অ্যাকচুয়াল সলিউশনটা কোনটা এবং একটা সলিউশন দেখতে গিয়ে আপনি সলিউশন সার্চ দিবেন একটা স্ট্যাক ওভার ফুতে দেখবেন যখনই আপনি কোড দিয়ে সার্চ দেন যে আমি এটা করতে চাই ইউ উইল ফাইন্ড ডিফারেন্ট সলিউশনস কোনটা কাজ করে সেটাও কিন্তু আপনাকে বুঝতে হয় কিন্তু চ্যাট জিপিটি আপনাকে বইলে দিবে যে এইটাই কাজ করে নাও এই একখান কোড ঠিক আছে সো ইউ উইল নট ফাইন্ড আদার অপশনস এবং আপনি তখন ওই এক্সপ্লোরেশন করার মাইন্ডসেটটা আপনার লার্নিং স্টেজে তৈরি হবে না এই সব সময় আপনাকে প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের উত্তর মানে অবজেক্টিভ টাইপের একটা ব্যাপার হবে ঠিক আছে যার কারণে যেদিন থেকে বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেমে অবজেক্টিভ আসছে সাবজেক্টিভ চেঞ্জ হয়ে যায় সেদিন থেকে বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেম ড্রপ করেছে ঠিক আছে আপনারা যদি মিলিয়ে দেখেন আমরা যখন দু হাজার বইটে ভর্তি হই তখন সেখানে দু হাজার ছিল ওয়াজ দা দু ছিল বইটের লাস্ট ব্যাচ এখানে আমরা কিন্তু ছয়শো মার্কের থিওরিটিক্যাল পরীক্ষা দিতাম ঠিক আছে সেখানে আমাদেরকে ডিরেক্ট অঙ্ক করা লাগতো ফিজিক্সের প্রশ্ন সলভ করা লাগতো আমাদেরকে কেমিস্ট্রি সলভ করা লাগতো ইংরেজি রচনা লেখা লাগতো তিন তিন ঘন্টায় ছয়শো মার্কের পরীক্ষা দিয়ে আমরা বুয়ে
ইয়ে সিস্টেম স্টাবলিশ করে এখনো তারা প্রডিউস করে যাচ্ছে বেস্ট স্টুডেন্টস সো এনিওয়েজ এটা डिफरेंट কনটেক্সট বাট এখান থেকে এটুকু বুঝতে হবে যে আপনি অবজেক্টিভ টাইপ অফ জিনিস লার্নিং এর জন্য ব্যবহার করবেন না আপনি যখন শিখছেন বি সাবজেক্টিভ একটু ডিটেইল এক্সপ্লোর করা পুরাটা পড়া এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট থ্যাঙ্ক ইউ ভাই হ্যাঁ এখন একটু আসি ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে একজন ডেভেলপার নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কি কি দেখা হয় তার ভিতর কি কি গুণ থাকা লাগে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের উপর দক্ষতা দেখা হয় ঠিক আছে বাট সবচেয়ে বেশি যেটা দেখা হয় সেটা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং স্কিল প্রবলেম সলভিং স্কিল মানে আপনার সিনট্যাকটিক ব্যাপারগুলো খুব একটা কিন্তু ওইভাবে দেখা হয় না ইভেন গুগল ফেসবুকের মতো ফ্যাংয়েও কিন্তু দেখা হয় না লাইক ফর এক্সাম্পল ধরেন আমি একটা উদাহরণ দিই ধরেন আপনাকে একটা লার্জ ডাটা সেট মানে ডাটা সেট দেওয়া হয়েছে এবং সেখান থেকে বা অথবা একটা বড় ধরনের স্ট্রিং দেওয়া হয়েছে তো আপনাকে বলা হইলো এই স্ট্রিং এর মধ্যে থেকে একটা পার্টিকুলার প্যাটার্ন অফ স্ট্রিং খুঁজে বের করে আনার জন্য এখন আপনি যদি আপনি কোন ল্যাঙ্গুয়েজে করছেন ডাজেন ম্যাটার আপনি যদি এটার অ্যালগোরিদমটা বলতে পারেন যে আমি এইভাবে 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 জিনিসটা করতে পারি এবং আপনি সিউডো কোডও লিখে দিতে পারেন দ্যাট উড বি এনাফ ঠিক আছে কিন্তু কারণ কি আপনি অনেক সময় আমরা ডিরেক্ট ইনফ্যাক্ট লিখতে গেলে কিন্তু এখনও আমাদের সিনট্যাক্সে গন্ডগোল হয় লাইক আমরা কারণ আমরা কি মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করি আমি ধরেন পিএসপিতে কাজ করি জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ করি পাইথনে একটু টুকটাক কাজ করি সো যখন আমি ফাংশন লিখতে যাই তিন জায়গায় তিন রকম সিনট্যাক্স দেখা গেল জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে পাইথনের সিনট্যাক্স লিখে ফেলাইছি ঠিক আছে এটা হতে পারে সো সিনট্যাক্স ভুল হতে পারে হ্যাঁ মানে সোজা কথা এইভাবে চিন্তা করেন যে আপনি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে চিন্তা করেন ধরেন আপনাকে রচনা লিখতে বলা হইলো এখন আপনি বা কোনো একটা টপিকের উপরে কিছু কথা লিখতে বলা হইলো একটা শর্ট প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হইলো এখন ধরেন টপিকটা হচ্ছে বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেম আপনি অ্যামেজিং লিখলেন আপনি খুব সুন্দর বা আমি যেরকম বললাম এরকম কিছু ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স দিয়ে আপনি ধরেন লিখলেন কিন্তু আপনার একশোটা বানান ভুল ঠিক আছে আপনি দেখেন কিছু লিখতে গিয়ে কেচু লিখে ফেলেছেন বা এই টাইপের হয়ে গেছে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে আপনাকে থাপ্পড় মারবে কারণ তারা এক্সপেক্ট করবে আপনি তার মানে বাংলা ঠিক মতো জানেন প্রোগ্রামিং এটা এক্সপেক্ট করবে না প্রোগ্রামিং আপনি যখন ইন্টারভিউ দিবেন অর এনিথিং দিবেন ইউ ক্যান হ্যাভ সিনট্যাকটিক ডিফারেন্সেস আপনার সিনট্যাকটিক ভুল হয়ে যেতে পারে সিনট্যাক্স ভুল হয়ে যেতে পারে কিন্তু আপনি অ্যাজ লং অ্যাজ আপনি লজিক ঠিক রেখেছেন আপনি ইয়ে ঠিক রেখেছেন ঠিক আছে যেরকম আমাদের বুয়েটের যদি আমি অ্যাডমিশন সিস্টেম বলি সেখানে কিন্তু অঙ্ক ভুল হইলেও মার দেয় যদি আপনার প্রসেস ঠিক থাকে ব্যাপারটা এরকম সো এই জিনিসটা সবার আগে দেখা হয় যে আপনি কোনটার পরে কোনটা চিন্তা করছেন আপনার লজিক্যাল থিঙ্কিংটা আছে কিনা ঠিক আছে যে একটা প্রবলেম দেওয়া হচ্ছে আপনি সেটা আসলেই সলিউশনের দিকে যেতে পারবেন এবং স্টেপগুলো জানেন তখনও বুঝবে যে এই লোককে দিলে যে কোনো প্রবলেম দিলে বেসিক্যালি একটা কোম্পানি দেখবে কি আমি একে আমার যে প্রজেক্টসগুলো আছে বা আমার কোম্পানির যে কাজগুলো আছে ও এটা একা একাই করতে পারবে কিনা এটা ওরা দেখতে চায় কারণ যেই কোম্পানি ভাই যাই বলুক না কেন যত বড় কোম্পানি হোক না কেন লার্নিং অপরচুনিটি আছে এটা একটা ধোঁয়া কথা দুনিয়ার কোনো কোম্পানিতে কোনো লার্নিং অপরচুনিটি নাই ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইউর সেলফ আপনাকে কোম্পানিতে ঢুকাবে ঢুকানোর পরে আপনাকে একটা টাইম পিরিয়ড দিবে কিছু ট্রেনিং দিবে আপনাকে ওই যেভাবে আপনি সেলফ লার্ন করেন আপনাকে ওই জিনিসগুলো ওভাবেই লার্ন করতে হবে যেটা আপনি করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি কিছু আপনার অলরেডি অফিসের কলিকদের কাছে কিছু জিনিসে হেল্প নিতে পারেন তো সেই হেল্প তো আপনি এখন অনলাইন ওয়ার্ল্ডের টিচারদের কাছেও পাচ্ছেন আপনি ফ্রিও অনেক জায়গায় পাচ্ছেন হ্যাঁ সো ইট ডাজেন মিন যে ওইটা আপনি একটা কোম্পানিতে গেলে আপনি লার্নিং অপরচুনিটি পাবেন এটা একটা ভোঁয়া কথা লার্নিং অপরচুনিটি আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে আপনারই করতে হবে সো ওইটাই বললাম যে আপনার ইন্টারভিউর সময় দেখা হয় এই ছেলেটাকে দিয়ে আমি ইনস্ট্যান্টলি কাজ করাইতে পারবো কিনা এই ছেলেটাকে দিয়ে আমি আসলে আমার অমুক প্রজেক্টে বসাইতে পারবো কিনা বা এই ছেলেটা আলটিমেটলি গ্রো করবে কিনা এই জিনিসগুলো ওরা দেখে প্লাস আরও দেখে যে আপনি ওর টিমের সাথে খাপ খাবেন কিনা হ্যাঁ আপনি হয়তো জানেনও না যে ওই কোম্পানি আপনার মধ্যে কি খুঁজছে বাট মেক মানে সেই জন্য যে কোনো কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে এটা একটা মাইন্ড গেমের মতো আপনাকে একটু রিসার্চ করতে হবে এই কোম্পানি কিসে কাজ করে এই কোম্পানি কি নিয়ে কাজ করে এক এক কোম্পানির জন্য আপনার স্ট্র্যাটেজি এক এক রকম হওয়া উচিত যেমন আপনি যদি অ্যানালাইজে নিয়ে ইন্টারভিউ দিতে আসেন আমার কোম্পানিতে যে এটা নিয়ে আমি বলছি যেহেতু অন্যদের কথা তো আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি অ্যানালাইজেন ইজ এ মার্কেটিং সলিউশন ড্রিভেন কোম্পানি সো ও স্বাভাবিকভাবে আপনার কাছে চাবে আপনি খুব অ্যামেজিং ইউজার এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারেন এরকম একটা মানে একজন কাউকে কারণ আমাদের ক্লায়েন্ট আলটিমেটলি হচ্ছে মার্কেটিং রিলেটেড জিনিস তো সামনের জিনিসটা অনেক
আমি বলবো ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগের দিন আমার একটা বন্ধু ছিল বুয়েটারি বন্ধু বুয়েটারি বন্ধু ফেল করতো খালি কিন্তু ওর একটা জিনিস খুব ভালো ছিল হি ও যেখানে ইন্টারভিউ দিত সেখানে ওকে নিয়ে নিত তো ওই আমি বলছিলাম যে আসলে কি করিস তুই আসলে মানে কাহিনিটা কি বলে যে কিছুই না আমি ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে মানে ঠিক আগ মুহূর্তে রুমে ঢোকার আগে মনে করি যে হইলে হবে না হইলে নাই ঠিক আছে সো এই স্ট্র্যাটেজি ওর কাজ করে মানে আপনি যখন ইন্টারভিউতে ঢুকবেন ইউ হ্যাভ টু বি কনফিডেন্ট যে ভাই দিবা না চাকরি আরেক জায়গায় নিয়ে নিব এই অ্যাটিচিউডে যদি আপনি থাকেন হ্যাঁ তবে অ্যারোগেন্ট হওয়া যাবে না কিন্তু আপনার নিজেকে বোঝাবেন যে ভাই হতেও পারে এটা নাও হতে পারে রিজেকশানকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যত বেশি রিজেকশান অ্যাকসেপ্ট করতে আপনি তৈরি থাকবেন আপনার আপনার ইয়েতে শো হবে আপনি নার্ভাস হবেন না আপনি যখন ইন্টারভিউতে যাবেন আপনার ইয়েটা হবে যে ঠিক আছে তুমি ভাই এটা শেষ করো আমি আমার বেস্ট স্কিল দেখাতে আসছি দেখায় যাব হইলে হবে না হলে আরেক কোম্পানিতে যাব বিকজ অপশনস অনেক আপনি যদি এরকম মাইন্ডসেটে ইন্টারভিউ বোর্ডে যান দেন ইউল বি ভেরি কনফিডেন্ট এবং কনফিডেন্স ম্যাটার্স আপনি সে কি কিনা আপনার কনফিডেন্ট কিনা এই জিনিসগুলোও কিন্তু ইন্টারভিউতে খুব বড় ভূমিকা পালন করে খুব ভালো একজন মানে প্রোগ্রামার সে শুধু নার্ভাস হয়ে যাওয়ার কারণে ইন্টারভিউ বোর্ডে কিন্তু প্যানিক করে ফেলে এবং তার যে স্কিলটা সেটা সে শো করতে পারে না সো ওইটা একটা অনেকটা ভর্তি পরীক্ষার মতোই এটা একদমই ভর্তি পরীক্ষার মতো হ্যাঁ এরকম অনেক হয় আপনারা বুয়েট ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন নাম করা ইউনিভার্সিটি গুলাতে যখন আমরা ভর্তি পরীক্ষা দিই অনেক ভালো স্টুডেন্ট আছে যারা একদিনের ওই খেলাটাই হেরে যায় রেজাল্ট অনেক ভালো বা অনেক ভালো কাজ করে কিন্তু ওই একটা স্পেসিফিক দিনে সে কোনো একটা কারণে সে হয় নাই ঠিক আছে কিন্তু তার মানে কি সে আসলে খারাপ স্টুডেন্ট তা কিন্তু না সো এই ইন্টারভিউটা অনেকটা এরকম সো এই ইটস এ সাইকোলজিক্যাল গেম সো যে কোনো কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে তার সম্পর্কে একটু স্টাডি করে যাবেন তার সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশান নিয়ে যাবেন যেন ওই ওরা যখন আপনাকে প্রশ্ন করবে আপনি রিলেট করবেন যে এরা এই কারণে এই প্রশ্নটা করছে এবং তখন আপনি উত্তরও দিতে পারবেন ওরা যেরকম উত্তর চাচ্ছে সেরকম ঠিক আছে সো প্রত্যেকটা কোম্পানির ওয়েবসাইট থাকে সেটা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেই কিন্তু একটু রিসার্চ করা যায় করে আমি দেখছি যে এরকম অনেকে ইন্টারভিউ দিতে আসে যে আপনি কোথায় ইন্টারভিউ দিতে আসছেন এরম করে মানে যেই কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে আসছে কোম্পানির নামটাই বলতে পারেন বিকজ ও র্যান্ডমলি পিক করছে কয়েকটাতে যাবে এখন কোম্পানির নামটাই সে জানে না এরকম হয় প্লাস হচ্ছে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি আমরা যে কাজ করি সেই কাজের প্যাটার্ন কি জানেন কি কি কাজ করা হয় একবার কি ওয়েবসাইটটায় গেছেন কিচ্ছু উত্তর দিতে পারে না দ্য মোমেন্ট এই ধরনের ঘটনা ঘটবে ইউ উইল বি ফায়ার মানে আপনাকে ওখানে বাদ দিয়ে দিবে সো এই জন্য আমি বলতেছি যে এই কাজগুলো করবেন আর সিভির খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ভূমিকা পালন করে কিন্তু সিভি কিন্তু ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে ভূমিকা পালন করে ইন্টারভিউ বোর্ডে যাওয়ার আগে সো সিভিতে একজন প্রোগ্রামারের নিজেকে বেচার জন্য যা প্রয়োজন সব কিছু থাকা উচিত আপনি প্রোগ্রামিং ছাড়া আপনি কোন জায়গাটাতে দুনিয়া উল্টাই ফেলাইছেন ওগুলোকে হাইড করে ফেলেন দরকার নাই বিকজ ইটস এ ওয়ান পেজার ম্যাক্সিমাম টু পেজার হইতে পারে যত বেশি স্লিক ইয়ে হবে তত ভালো কারণ যিনি দেখবেন তিনি কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই সফট বা যদি আমি বাংলাদেশের কনটেক্সট বলি বাইরেও ইনফ্যাক্ট তাই হয় ওখানে কিন্তু কিছু এইচআর এর মানুষ আপনার সিভিটা দেখে ঠিক আছে সো দে আর নট হাইলি টেকনিক্যাল দে আর হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছুটা বোঝে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেস দে আর নট টেকনিক্যাল তাদের কিছু প্যারামিটার আছে তাদেরকে কিছু গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা বেসিক্সটা দেখে যে এটা ঠিক আছে কিনা এটার মধ্যে মানে যা যা বলে দিছে কোম্পানি ওনাররা সেই জিনিসগুলো আছে কিনা তো এটা যখন তারা মিলায় সো ট্রাই টু অ্যাভয়েড অ্যাডিশনাল থিংস লাইক আপনি কোনো কোর্স করে অমুক সার্টিফিকেট পাইছেন ভাই বুলশিট এটা কেন দিচ্ছেন এটা করে কি হবে ডোন্ট ডু দ্যাট এগুলো দরকারই নাই রাদার ওই জায়গাটাতে আপনি ফোকাস করেন আপনি এই প্রজেক্টটা করছিলেন এই প্রজেক্টটাতে এই চ্যালেঞ্জেস ছিল সেই চ্যালেঞ্জটা আমি পনেরো দিন লাগছে আমার সলভ করতে এবং সলভ করতে গিয়ে আমি এই এই জায়গায় আটকাইছিলাম সেটাকে আমি এমুক অমুক ওয়েতে সলভ করছিলাম এরকম করে একটা প্রজেক্ট স্টোরি বোর্ড বানান দ্যাট উড বি মোর বেনিফিশিয়াল এবং দশটা প্রজেক্ট না দিয়ে দুইটা এরকম মিনিংফুল প্রজেক্ট দেন যে দুইটা মিনিংফুল প্রজেক্টে ডেসক্রাইব করতে পারবেন আপনি কে স্টাডি আকারে প্রেজেন্ট করতে পারবেন সো দ্যাট ওইটা মানুষ ওইটা হচ্ছে যে কোনো ইন্টারভিউয়ারকে অ্যাট্রাক্ট করবে এবং শুধু তাই নয় অনেকের আট দশটা প্রজেক্ট থাকে লাইফে ওই যে বললাম কোম্পানি স্পেসিফিক ভাবে সিভি চেঞ্জ করে ফেলবেন যেমন ধরেন আপনি কোন একটা ওই যে আমি বললাম অ্যানালাইজের সিভি দিতে আসছেন আপনি একটু দেখবেন যে আপনার কোনো প্রজেক্ট কি ওদের সাথে রেলিভেন্ট কিছু যায় দেখবেন কিছু হয়তো পাবেন তাহলে ওই প্রজেক্টগুলো দরকার হলে চেঞ্জ করে দেবেন হ্যা
দুইটা প্রজেক্ট শোকেস কোম্পানি আছে সে ধরেন কোনো একটা এন্টারপ্রাইজ গ্রেডের কাজ করে বা এন্টারপ্রাইজ এন্টারপ্রাইজে কাজ করে তখন আপনি একটু কমপ্লেক্স আপনার যদি ওই রকম টাইপের কোনো ইআরপি টাইপের অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড সিআরএম রিলেটেড এই টাইপের কোনো সলিউশন আপনি বানিয়ে থাকেন সেই টাইপের কোনো একটা জিনিস আপনি ওখানে শোকেস করেন ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো ম্যাটার করবে যে আপনি আসলে কি তো যা বলতেছি সবই কিন্তু স্ট্র্যাটেজি ভাই প্রোগ্রামারের তেমন কিছু না এটা একটা স্ট্র্যাটেজির ব্যাপার প্রোগ্রামারের ব্যাপারটা হচ্ছে স্কিলের ব্যাপারটা এগেই না ওইখানে বিশ পার্সেন্ট এগিয়ে আটকাবে বাকি এইটটি পার্সেন্ট আপনার মাইন্ড গেম অ্যান্ড ফাইনালি গিয়ে থার্টি পার্সেন্ট লাখ থেকেই যাবে এই হচ্ছে মানে ওভারঅল থ্যাংক ইউ ভাইয়া ভাইয়া আপনি তো বললেন যে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো বা ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের থেকে শুধু প্রবলেম সলভিং স্কিলটা খরচ করা হয় এখন মনে করেন কোন একজন স্টুডেন্টের বা ফ্রেশারের তার মানে প্রবলেম সলভিং স্কিল অতটা ভালো না ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে দেখা গেল তখন তার ক্ষেত্রে কি করা হবে তাকে কনসিডার করা হবে নাকি হবে না নর্মালি প্রবলেম সলভিং স্কিলটা দেখা হয় প্রবলেম সলভিং স্কিল মানে কিন্তু এটা না যে আপনি আসলে লিড কোডের প্রবলেম বা কোনো স্পেসিফিক প্রবলেম আপনি সলভ করবেন ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটিটা আছে কিনা আপনার ঠিক আছে এটা দেখা হয় অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি মানে হচ্ছে আপনি যে কোনো জিনিস জীবনের সমস্যাও কিন্তু সমাধান করাও একটা অ্যানালাইটিক্যাল ব্যাপার হ্যাঁ আমরা অনেক সময় রিয়েল লাইফ জিনিসও বলি হ্যাঁ যে ধরো তোমার গার্লফ্রেন্ড আসছিল সে ভেগে গেছে হ্যাঁ এখন তাকে তুমি পটা বা তুমি কি ও কি কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করবা অনেক সময় এইভাবেও প্রশ্ন করা হয় সো ইটস অল অ্যাবাউট একটা মানুষের অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটিটা চেক করা হয় যে সে তাকে কোনো একটা প্রবলেমের মধ্যে ফেললে সে ওখান থেকে রিকভার করে আসতে পারবে কি না হ্যাঁ এই জিনিসটা মেনলি চেক করা হয় ইটস নট অ্যাবাউট অলওয়েজ লিড কোড সো ডেফিনেটলি আপনি ধরেন একটা কি বলবো ধরেন এই যে আমি মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রবলেমস আমরা দেখি ফর এক্সাম্পল আপনাকে একটা শর্টিং অ্যালগোরিদম রিলেটেড প্রশ্ন করা হচ্ছে সো ও দেখবে আপনি কোন অ্যাপ্রোচে চিন্তা করতেছেন আপনি আসলে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে জিনিসটা মেলাচ্ছেন হ্যাঁ যেমন কেউ হয়তো যেমন ফর এক্সাম্পল আমি যদি জাভা স্ক্রিপ্টের দিয়ে উদাহরণ দেই যে ধরেন আপনাকে কোনো একটা কমপ্লেক্স বড় বিগ ডেটা সেট দিছে আপনাকে বলছে যে এখান থেকে শর্ট করে অমুক জিনিস বের করে নিয়ে আসো আপনি ফার্স্টেই ধরেন লুপ করা শুরু করলেন ফল লুপ ফল লুপ দিয়ে আপনি ভিতরে ঢুকলেন ঢুকে ঢুকে ই ফি 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 করতে করতে আপনি একটা বিশাল ই ব্লগ বানাইলেন হ্যাঁ এই ওয়েতে একজন চিন্তা করবে আরেকজন হচ্ছে অন্য ওয়েতে চিন্তা করবে সো এই জিনিসগুলো দেখা হয় যে আপনি আসলে থিঙ্কিংটা কিভাবে করছেন অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে সলিউশন করতে পারছেন কি না সেটার থেকে বড় জিনিস হচ্ছে হাউ আপনি থিঙ্ক করতেছেন সো কারণ কি দেখেন ওদের সিম্পল ব্যাপারটা হচ্ছে ওরা আপনাকে তো চেনে না ওরা আপনাকে আপনার সাথে মানে আপনার বন্ধুও না ওরা অনেকদিন আপনার সাথে একসাথে চলেও নাই ওরা ওই একটা দিনেই কিন্তু ওদের জন্য কিন্তু চ্যালেঞ্জ কারণ ওদেরকে তো আপনাকে পে করতে হবে আবার ধুম করে আপনাকে নিয়ে ধাম করে ফেলেও দিতে পারবে না লও আছে কিন্তু একেবারে যে ল নাই তা না সো সবকিছু মিলায়ে ওরও তো চ্যালেঞ্জেস আছে সো ও কিন্তু একটা প্রেশারে থাকে ও আপনাকে যে নিচ্ছে যে ইন্টারভিউ যারা ইন্টারভিউতে যারা বসেন তারাও প্রেশারে থাকেন সো আপনাকে দেখবে যে এই কোম্পানির জন্য আপনি ভ্যালু এড করতে পারবেন কিনা সোজা কথা এই জন্য আমি কোম্পানি স্পেসিফিক ওয়েতে চিন্তা করতে বলছি যে জেনারিক জেনারিক ওয়েতে না যাবেন যেমন আমি দেখছি যে অনেক সময় আমাদের আমরা যখন জব সার্কুলার দিই তখন কি ধরনের বাজে মানে এক্সপিরিয়েন্স হয় যে কোনো একটা কোম্পানিতে সিভি দিছিল সেই সিভিটাই ফরওয়ার্ড করে রাখছে কোনো সাবজেক্ট নাই কিছু নাই ঠিক আছে তারপরে দেখ তার এই ধরনের জিনিসগুলো করবেন না কোনোভাবেই আর কি মানে ট্রাই টু মানে ওই কোম্পানিটাকে একটা ফিলিং দিবেন যে তোমার জন্য ভাই আমি এটা ডেডিকেটেড মানে আমি খুব মানে আই ভ্যালু দিস জব আর কি হ্যাঁ আমি এই জবটাকে ভ্যালু দেই এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি সো এইটা না করে আপনি ফরওয়ার্ড করে দিলেন আপনি বা মেল দিলেন একটা সেই মেলের কোনো সাবজেক্ট নাই আপনার কোনো অ্যানোটেশন নাই হাই হ্যালো কিছু বলেন নাই আপনি একটা সিভি অ্যাটাচ করে দিয়ে তারপরে আপনি বললেন যে অমুক কোম্পানিতে সিভি দিয়েছিলাম বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো এত খারাপ আমাকে রিপ্লাই দেয় না ঠিক আছে ভাই ওর কাছে সিভি পড়ছে দুই হাজার আপনার ওই কোন দুঃখে রিপ্লাই দিবে তার উপরে আপনি এরকম অ্যাটিচিউড দেখেছেন ঠিক আছে সো ব্যাপারগুলো এইভাবে বুঝতে হবে যে কোম্পানিতে তো আপনি জব চাচ্ছেন ওরা তো বলতেছে না যে ভাই আসো ভাই আমাদের জবের লোক পাচ্ছি না একটু আসো ভাই প্লিজ আপনাকে কি পায়ে ধরে জব জব মানে জবের জন্য বলছে তাহলে ওদের সমালোচনা কেন করেন তা আপনি যখন ওদেরকে কোনো কোম্পানি সমালোচনা করবেন না মানে ধরেন আপনাকে জব দিল না আপনার জব এক্সপিরিয়েন্স খারাপ হলো আপনি ওই কোম্পানি সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়া আছে এখন কিছু একটা বললেন হোয়াট এভার ইউ সে আরেকটা কোম্পানির ওনার আপনাকে জীবনও নিবে না
তারা কি স্ট্রাকচার বানাবে তারা আপনাকে দুই হাজার টাকা দিবে নাকি তারা আপনাকে দুই লাখ টাকা দিবে টোটালি দেয়ার ডিসিশন এরকম কোন ল নাই যে আপনি তো কম স্যালারি অফার করতে পারবেন না যাবেন না ঠিক আছে ডোন্ট এইগুলা নিয়ে সমালোচনা করা বা এই কাজগুলা থেকে বিরত থাকবেন এইগুলা জিনিস একটু মাথায় রাখবেন আর ওই যে যেটা বললাম যে প্রবলেম সলভিং স্কিল না থাকলেও মানে স্পেসিফিক প্রবলেম সলভিং স্কিল হয়তো আপনি ডিরেক্ট দেখাইতে পারতেছেন না কিন্তু আপনার অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটিটা যদি দেখে হ্যাঁ যদি কোম্পানিটা ভালো হয় যিনি রিক্রুটার আছেন তার যদি মনে হয় থ্রি ইডিয়টস এর ইন্টারভিউ দেখছেন না একটা ফালতু লোক কিন্তু শেষ পর্যন্ত জব পায় তো কেমনে পায় ওটা কিন্তু এইটাই বোঝানো হয়েছে যে ওই ছেলেটা লাস্টে গিয়ে এইটুকু বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যেই কোম্পানিটাতে ও বসছে যেখানে ও জব করবে সেই কোম্পানির অনেস্টিটা দরকার দ্যাটস ওয়াই ওকে শেষ পর্যন্ত রিক্রুট করা হয় কারণ ওরা জানে যে দিস গাই হ্যাজ অনেস্টি এবং আমার এই কাজটা করার জন্য এইটাই দরকার যখন ওইটা জাস্টিফাইড হয়ে গেছে অন্য সমস্ত রিকোয়ারমেন্ট ওরা বাদ দিয়েছে ওর একাডেমিক স্কিল ওর কি আছে না আছে সব বাদ দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে তো আপনাকে বুঝতে হবে ওই জায়গাটাতে আপনাকে ফার্স্টেই দেখাতে হবে যে আই এম এ ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট ফর ইউর অর্গানাইজেশন সেটা করার জন্য সেটার জন্য যদি প্রবলেম সলভিং দিয়ে আপনি না বোঝাইতে পারেন ট্রাই টু ফাইন্ড সামথিং এলস যে ভাই আমি এখন এটা সলভ করতে পারছি না বাট আই এম ক্যাপাবল টু ডু দ্যাট আমাকে আমি হয়তো দশ মিনিট সময় বেশি পাইলে আমি এটা করে ফেলতে পারতাম বা অমুক একটা সাহায্য পেলে আমি হয়তো করে ফেলতে পারতাম এটা আপনাকে জাস্টিফাই করে আসতে হবে কনভিন্স করে আসতে হবে ইন্টারভিউ আর কি তাহলে ঠিক আছে তো কনভিন্সিং পাওয়ার এখন এইগুলো তো ভাই শিখায় দেওয়া যাবে না তাহলে কিছু তো ডিফারেন্স মানে নিজের থেকে আসতে হবে আর কি এই হচ্ছে কথা থ্যাংক ইউ ভাই ভাই বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের জন্য ইন্টার্নশিপ ফ্যাসিলিটি কেমন এটা যদি একটু বলতেন একজন ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট কিভাবে ইন্টার্নশিপ ইন্টার্নশিপ যেখান থেকে আসতেছে কোন সমস্যা নাই হ্যাঁ কোন ইউনিভার্সিটি ওরকম আলাদা করে এখন আর আলাদা করা হয় না আগে একটা সময় ছিল যখন মানে দেখা হইতো যে কোন ইউনিভার্সিটি থেকে আসছে এখন এগুলো দেখা হয় না এখন রিসোর্স ভালো হলে নিয়ে নেয় আর ইন্টার্নশিপ পিরিয়ডটা এক এক কোম্পানির এক এক পলিসি থাকে কারো তিন মাস থাকে কারো ছয় মাস থাকে কারোটা পেইড থাকে কারোটা আনপেইড থাকে ঠিক আছে তো আমাদেরও অ্যানালাইজারও ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম আছে কিন্তু ওই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে এখন ওই কোম্পানি কিভাবে রিক্রুট করে সেটাও তাদের নিজস্ব নিজস্ব পলিসি আছে সো ইন্টার্নশিপ অপরচুনিটি অনেক আছে মানে প্রচুর অ্যাভেলেবেল আছে কিন্তু আপনি কোন জায়গাটাতে ইন্টার্নশিপ করবেন হ্যাঁ কোন কোম্পানির ইন্টার্নশিপ আপনার জন্য ভ্যালুয়েবল সেটা ডিফাইন করে দেন ইউ শুড পার্টিসিপেট আর এছাড়া আর একটা জিনিসও হয় সেটা হচ্ছে যদি আমি সফটওয়্যারের কথা বলি চারিদিকে প্রচুর ধরনের বিভিন্ন ধরনের হ্যাকাথনস হয় হ্যাঁ প্লাস বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট হয় হ্যাঁ এইগুলোর দিকে একটু খেয়াল রাখতে হ্যাঁ এইগুলোর দিকে একটু খেয়াল রাখবেন এবং এইগুলোতে পার্টিসিপেট করবেন এগুলোতে পার্টিসিপেট করলে আপনার প্রচুর কনফিডেন্স বাড়বে আপনার ইন্টারভিউতে আপনার হাত পা মানে আর কাঁপবে না আর কি প্লাস হচ্ছে আপনি এই এই জিনিসগুলো করতে গিয়ে আপনার যে লার্নিং হবে সেখান থেকে আপনি অনেক প্রবলেম সলভিং স্কিল অটোমেটিক বাই মানে ন্যাচারালি আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে সো এরকম বেশ কিছু ব্যাপার আছে সো এই জিনিসগুলোর সাথে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রোগ্রামিং একটা কমিউনিটি থাকে সব জায়গাতেই আপনারা জানেন যে একটা একটা নেটওয়ার্ক থাকে যেখানে সিনিয়র জুনিয়র সবার একজন আরেকজনকে হেল্প করে ডিফারেন্ট টাইপ অফ কমিউনিটি এইগুলোতে নিজেকে একটু এঙ্গেজ রাখবেন মানুষের প্রবলেম সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন লাইক কারোর একটা বাঘ হয়েছে কেউ পোস্ট করেছে কোনো জায়গায় দিয়েছে যে আমি এইরকম প্রবলেম হচ্ছে এটাকে কেউ সলভ করতে পারবেন মানে সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ফর ইউরসেলফ মানে তাতে যেটা হবে আপনি যখনই এই রিয়েল লাইফ জিনিসগুলোতে ইয়ে করবেন তখন হবে কি আপনি খুব বেশি মানে আপনার মানে ন্যাচারাল প্রসেসে আপনার মধ্যে প্রবলেম সলভিং স্কিল তৈরি হবে বিকজ এই জিনিসটা অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা ব্যাপার হুম এই জিনিসটা তো শেখানো যায় না এই জিনিসটা মানে আর্ন করতে হয় তো আর্ন করার জন্য হচ্ছে একটু নিজের চর্চাটা প্রয়োজন হয় যেমন আপনি যখন আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন হলে থাকা অবস্থায় আমরা প্রচুর টিউশনই করতাম তখন বুঝতাম না তখন টিউশনিটা শুধু টাকার জন্য করতাম যে আমার টাকা দরকার বাসার থেকে টাকা দেয় না আমরা টিউশনি করে টাকা আর্ন করি তো পরবর্তীতে আমি খেয়াল করছি যে এই টিউশনিটা করার কারণেই আমার প্রচুর চর্চা ছিল কারণ মানে একাডেমিক্সের রেজাল্ট অত ভালো না থাকলেও টিউশনি করার কারণে আমি ওই যে ওদের যে বিভিন্ন মানে ধরো ক্লাস না টেন ইলেভ ইন্টার এসব যখন পড়াইতাম ওখানে তো বেশ ভালো রকমের কাজই করতে হয় পড়াশোনাই করতে হয় সো ওই জিনিসগুলোর সাথে রেগুলার আপডেটেড থাকতে হইতো কারণ স্টুডেন্টকে পড়াইতে হবে তাকে যদি বুঝাইতে না পারি সো যখন মানুষকে বুঝাইতে যাবেন আপনি তখন আপনি লোক লজ্জার ভয়ে যে আর যদি বুঝাইতে না পারি তাহলে তো আমার এ
একজন প্রোগ্রামারের জন্য খুবই সিম্পল ওয়ে হচ্ছে আপনি অনলাইনে বিভিন্ন কমিউনিটিতে প্রচুর প্রবলেমস থাকে সেই প্রবলেমস গুলা যখন ইউজারের হয় পোস্ট করে আপনি ওখানে রিপ্লাই দিবেন প্রবলেম গুলা ফাইন্ড করার চেষ্টা করবেন প্রবলেমটা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এটা আপনার মাথার খুপড়িতে থেকে যাবে ঠিক আছে এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে না যে আমি এটা রেখেছি দিস ইজ মাই ডেটাবেস নাম্বার ওয়ানে আমি অমুক তারিখে অমুক জনকে সলভ করেছিলাম এইভাবে জিনিসটা হবে না ভাইয়া এটা মাথার মানে সেল মনে রাখবে আপনি যখনই রিয়েল রান টাইমে সে ডিসিশন নেবে যে ওই যে আপনাকে কানেক্ট করে দিবে আর কি এটা আপনাকে একটু মানে ঈশ্বর আল্লাহর উপরে ভরসা রাখতে হবে আর কি যে ওই রকম সেল আপনাকে দিছে যেটা আসলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে দেওয়া হয় নাই থ্যাংক ইউ ভাইয়া ভাই আমরা যখন ইউনিভার্সিটি লাইফের বিভিন্ন প্রজেক্ট করি আমরা তো অত বেশি সব ধরনের গ্রামার মেনটেন করি না ম্যানার মেনটেন করি না এখন এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন আমাদের কি এই সব দিকে একটু বেশি ফোকাস করা দরকার যে আমরা প্রোগ্রামিং যে ম্যানারটা এটা মেনটেন করে কোর্ট করব নাকি আমরা যত বেশি সংখ্যক কোর্ট করা যায় চেষ্টা করা উচিত হ্যাঁ চেষ্টা করা উচিত বাট এটাও ঠিক না যে আপনি আপনি একজন শুরু থেকে আপনি একেবারে খুব রিডেবল মেনটেনেবল কোড লিখবেন ভাই ডোন্ট অ্যাফ্রেড টু রাইট গার্বেজ কোড রাইট গার্বেজ কোড কোনো সমস্যা নাই ফার্স্টে আপনি শুধু প্রবলেম সলভিং এর দিকেই ফোকাস করেন যে আমাকে একটা প্রবলেম দেওয়া হয়েছে আমি যে কোনো মূল্যে এটা সলভ করব ঠিক আছে সেটা গার্বেজ কোড হোক বাজে কোড হোক দেখতে খারাপ হোক ডোন্ট মানে অ্যাফ্রেড যে হাই হাই আমি তো এইভাবে চিন্তা করেছি আমি এরকম অনেক মানুষকে পাই যে আমি এরকম এইভাবে চিন্তা করছি কিন্তু ভাইয়া ওই কোডটা তো খুব র হয়ে যায় খুব বাজে হয়ে যায় এই জন্য ওটা লিখি নাই ভাই ইটস এ ডিজাস্টার এই কাজটা করবেন না আগে ভাই সলভটা করেন কারণ আর্টিস্টিক মেনটেনেবল কোড লিখতে গিয়ে অনেকে আউটপুটে দিতে পারে না আর্টিস্ট আর্টিস্টের মধ্যে এরকম 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 হয় ঠিক আছে দেখতে সুন্দর লাগে কিন্তু আলটিমেটলি আউটপুট নাই আলটিমেটলি কিন্তু যখন আপনি গার্বেজ কোড দিয়ে আউটপুট ঠিক দিবেন আপনারটা কিন্তু প্রায়োরিটি পাবে তো সেই জন্য ট্রাই টু রাইট গার্বেজ কোড সমস্যা নাই আপনার যা আসতেছে কিন্তু আপনি সলভ করতে পারছেন আপনি জিনিসগুলা করতে পারছেন গার্বেজ কোডটা লিখে এক্সিকিউট করার পরে আপনি একটু নেটে সার্চ করেন স্ট্যাক ওভার ফ্লুতে ঢুকেন বিভিন্ন মানুষের যে সলিউশনগুলো থাকে না স্ট্যাক ওভার ফ্লুতে কিন্তু পার্টিকুলার প্রবলেমের পার্টিকুলার সলিউশন যেটা থাকে হাইলাইট করা দ্যাট ইজ নট দ্য রিজন স্ট্যাক ওভার ফ্লো এত পপুলার ছিল দ্য রিজন ওয়াজ আপনি একটা প্রবলেম খুঁজতে যে ফ্রেডের মধ্যে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের টাইপ অফ প্যাটার্ন দিয়ে তারা সলভ করে দেয় আপনি সব কিন্তু দেখেন হ্যাঁ তাতে যেটা হয় আপনার অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি বাড়ে আপনি তখন চিন্তা করবো এইভাবেও তো করা যেত এইভাবেও তো করা যেত হ্যাঁ এই যে জিনিসগুলো হয় না এইটা ন্যাচারাল প্রসেসে গ্রো করে হ্যাঁ সো এই জন্য আমি বলতেছি যে আপনি গার্বেজ কোড লিখবেন কিন্তু আপনি পরবর্তীতে চেষ্টা করবেন অন্যের কোড দিয়ে এইটার বেটার কোনো সলিউশন কেউ করছে কিনা বা ভালো কেউ কি সলিউশন দিয়েছে প্রচুর পরিমাণে অন্যের কোড রিড করবেন লাইন বাই লাইন গিঠাব রিপোজিটারি প্রচুর আছে গুড কোড মানে মেনটেনেবল কোড এরকম প্রচুর একদম সুন্দর সুন্দর রিপোজিটারি আছে যেখানে এই জিনিসগুলো হাইলাইট করা থাকে যেখানে আপনি দেখবেন যে ওদের আসলে কোড রিডেবিলিটি ওরা কিভাবে রাখতেছে কিভাবে এই কোডটাকে একটু সুন্দর বিউটিফুল ওয়েতে লিখছে ঠিক আছে যত আপনি অন্যের কোড দেখবেন এবং সেটাকে অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করবেন একটু পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন এই আপনি যদি নিজেকে এইভাবে পুশ করে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্ড করতে থাকেন তাহলে এটা খুব পারফেকশনের দিকে যাবে আর কি সো প্রথম দিকে দুই তিন চার বছর পর্যন্ত চার বছর বেশি হয়ে যায় দুই তিন বছর পর্যন্ত আপনি মোটামুটি গার্বেজ কোড লেখেন সমস্যা নাই কিন্তু এরপরে ইউ শুড ইম্প্রুভ ইউর সেলফ প্রত্যেকটা দিন হ্যাঁ প্রত্যেকটা ইয়েতে আপনার জন্য যেমন আপনাকে একটা প্রজেক্ট দেওয়া হইলো আপনি গার্বেজ কোড লিখছেন সেই কোম্পানি আপনাকে সেকেন্ড প্রজেক্ট দেওয়া হইলো কোম্পানি অ্যাটলিস্ট এটা দেখবে যে আপনি কি আগের থেকে একটু বেটার গার্বেজ কোড লিখছেন কিনা তারপরে হচ্ছে সে তারপরে এইভাবে দেখবে আপনার ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে কিনা এবং দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আপনার বাৎসরিক স্যালারি ইনক্রিমেন্ট হয় এখন বাৎসরিক স্যালারি ইনক্রিমেন্টটা কিন্তু কোনো কেন করবে কোম্পানি আপনাকে স্যালারি ইনক্রিমেন্ট দিবে বিকজ আপনার কাছ থেকেও সেই ইনক্রিমেন্ট এক্স মানে এক্সপেক্ট করবে সো এটাই আর কি সোজা কথা এবং আপনি যদি ব্যবসায়ী হন আপনি যদি কোনো স্টার্ট আপ করেন বা কিছু করেন সেখানেও আপনার প্রতিদিনের ইম্প্রুভমেন্ট লাগে প্রত্যেকটা ডেভেলপারের একদিন 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 করে ইম্প্রুভমেন্ট লাগে প্রথম ভার্সানে একটা বিল দিয়েছিল সেকেন্ড ভার্সানে যেন ওই ওই প্রোডাক্ট একটু বেটার হয় থার্ড ভার্সানে যেন আর একটু বেটার হয় এইভাবেই কিন্তু জিনিসটা আগায় থ্যাংক ইউ ভাইয়া ভাই আর একটা ডিলেমা আমাদের মধ্যে দেখা যায় যে আমরা যখন একটু বিগিনার থেকে একটা কি বলে ফ্রেমওয়ার্ক শেখার মতো অবস্থায় যাই তখন আমরা কনফিউজ হয়ে যাই যে আমরা নোট জেস নিয়ে কিছু করব
আচ্ছা এখানে তো হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ যদি কেউ মানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজে থাকে জাভা স্ক্রিপ্টেই থাকে তাহলে তো শেয়ার তখন পিএইচপি ফ্রেমওয়ার্কে যাবে না সে তো তখন নোডের ফ্রেমওয়ার্কে যাবে আর যদি কেউ ব্যাক এন্ড হিসাবে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করে যদি সে ফ্রন্ট এন্ডে সে হয়তো জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করছে কিন্তু তার কাছে মনে হয়েছে যে ব্যাক এন্ডে আমি জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করবো না আমি ব্যাক এন্ডে পিএইচপি ব্যবহার করবো বা ব্যাক এন্ডে আমি পাইথন ব্যবহার করবো বা জাভা ব্যবহার করবো সে তখন ওই রিলেটেড ফ্রেমওয়ার্কে যাবে ঠিক আছে ফ্রেমওয়ার্ক চুজ করার ক্ষেত্রে সিম্পল হিসাব দেখা হয় কোন ফ্রেমওয়ার্কটা সবচেয়ে জনপ্রিয় ঠিক আছে কোন ফ্রেমওয়ার্কটা জনপ্রিয় ইন দা সেন্স যে মার্কেটের কোনটা ডিমান্ড বেশি ঠিক আছে এই জিনিসটাই দেখেন সব মানে সবাই আর কি যে কোনো একটা ধরতে হবে এখন এই জিনিসগুলা নিয়ে খুব বেশি অবসেস্ট হওয়া যাবে না যেমন ফর এক্সাম্পল আমি ঠিক করলাম যে আমি জাভা স্ক্রিপ্টেই কাজ করব আমার কাছে জাভা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব ভালো লাগে সো আমি জাভা স্ক্রিপ্টেই কাজ করবো তাহলে কি হবে আমি ফ্রন্ট এন্ড ও ব্যাক এন্ড দুটাতেই এটা করার চেষ্টা করবো যেটা যেহেতু অপশন আছে সো এটা ইস এ মোর মানে মোস্ট পপুলার ওয়ে টু গো উইথ কারণ একটা সিঙ্গেল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আপনি আগাচ্ছেন আর একটা হচ্ছে পিএইচপি পিএইচপি হচ্ছে মানে কি বলবো ওই যে হাতির মতো যে অনেক দিন ধরে আসে এবং অনেক দিন ধরে টিকে আসে এবং মানে মানে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনে প্রচুর ব্যবহৃত হয় প্রচুর মার্কেট ডিমান্ড আছে প্রচুর জব আছে ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই পিএইচপি ইজ পপুলার সো খুব পপুলার ফ্রেমওয়ার্ক আছে লারাভেল সো ফ্রন্ট এন্ডে কিন্তু আপনাকে কিন্তু এইচ ডিএম সি এস এর জাভা স্ক্রিপ্ট কিন্তু মাস্ট লাগবে ফ্রন্ট এন্ডে ওখানে পিএইচপি কিছু করতে পারবে না ব্যাক এন্ডে আসে শুধু আপনি পিএইচপি ব্যবহার করতে পারবেন তখন আপনাকে কি করতে হবে পিএইচপির দিকে যেতে হবে পিএইচপির দেখবেন আপনি এখন পিএইচপির ক্ষেত্রে চুজ করা খুব সহজ কারণ লারাভেলের একেবারে ধারের কাছে কেউ নাই পিএসপিতে ঠিক আছে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টে আবার কানে বাতাস দেওয়া অনেক ব্যাপার আছে যেমন আপনি ভিউ রিয়াক্টের কানে বাতাস দিচ্ছে রিয়াক্ট ভালো না ভিউ ভালো বোঝা কঠিন আবার ধরেন রিমিক্স ভালো নাকি স্পেল্ড ভালো বোঝা কঠিন সো যার কারণে আপনি এই ক্ষেত্রে দেখবেন মোটামুটি ভালো মানে খুব বেশি এটা নিয়ে তো আপনার অ্যানালিস্ট হওয়ার দরকার নাই আপনার যে কোনো একটা শিখতে হবে সবই আলটিমেটলি জাভা স্ক্রিপ্ট সো আপনি ইনফ্যাক্ট প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনে গেলে আপনি যখন কোনো কোম্পানিতে যাবেন ওরা দেখবে আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট ভালো করে পারেন কিনা কারণ ও কোনো প্রজেক্ট ভিউতে করবে কোনো প্রজেক্ট রিয়াক্টে করবে কোনো প্রজেক্ট স্পেল্টে করবে সো আপনি একটা পার্টিকুলার লাইব্রেরি বা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে জাভা স্ক্রিপ্টের ওয়ার্ল্ডটা খুবই ভার্সেটাইল ভাই এখানে মোস্ট চ্যালেঞ্জিং এখানে আজকে এটা চেঞ্জ হবে কালকে ওইটা চেঞ্জ হবে মানে এটা একটা মানে একভাবে চেঞ্জ হতে থাকবে কোনো প্রজেক্ট ভিউতে করবে কোনো প্রজেক্টের আবার দেখা যাবে এই ছোট্ট একটু অংশ ভিউতে করা অমুক একটা অংশ রিয়াক্টে করা মানে তেল্লা বেল্লা অবস্থা হবে জাভা স্ক্রিপ্টে কিন্তু আপনি যদি মানে এনজয় করেন কিন্তু ঘুরে ফিরে ওই জাভা স্ক্রিপ্ট নলেজটা যদি ঠিক থাকে মানে ফান্ড মানে ফান্ডামেন্টালটা ঠিক থাকে যে কোনো লাইব্রেরি যে কোনো ফ্রেমওয়ার্ক আপনি নিতে পারবেন ডকুমেন্টেশন খুলবেন ফাংশান কোনটা কল করছে কল করে দিবেন বুঝতে হবে এই আর কি ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস যেটা আমি আসলে শুরুতে বলা ইয়ে ছিল সেটা হচ্ছে মডার্ন টেকনোলজিতে মডার্ন ওয়ার্ল্ডে যদি আপনি ওয়েব ডেভেলপার হতে চান আপনার শুরুতে কিছু ফান্ডামেন্টাল নলেজ লাগবে যেমন ব্রাউজার কিভাবে কাজ করে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন কোনো ওয়েব পেজে যাই যে এন্টার দেই তখন ব্রাউজারের মধ্যে কি কি ঘটনা ঘটে সার্ভারের কাছে কিভাবে রিকোয়েস্টটা যায় রিকোয়েস্ট রেসপন্স সম্পর্কে একটু ভালো করে বুঝতে হবে রিকোয়েস্ট এই যে রিকোয়েস্টটা আসতেছে সার্ভার যে রিকোয়েস্টটা পায় কিভাবে পাচ্ছে সেই রিকোয়েস্ট অবজেক্টের মধ্যে কি আছে রেসপন্স যেটা দিচ্ছে সেইটার মধ্যে কি থাকছে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডের ক্ষেত্রে ব্রাউজারের মধ্যে কোন কোন ধরনের স্টোরেজ অ্যাভেলেবেল আছে লোকাল স্টোরেজ আছে সেশন স্টোরেজ আছে সো এই জিনিসগুলো একটু বুঝতে হবে প্লাস হচ্ছে ডিএনএস সিস্টেম সম্পর্কে একটু বুঝতে হবে ডোমেন নেম সার্ভার আপনি যখন কোনো ডোমেনে এন্টার দিচ্ছেন তখন কিভাবে এটা রিজলভ হচ্ছে এই ডোমেন অ্যাড্রেসটা একটা আইপি অ্যাড্রেসটা কিভাবে রিজলভ হচ্ছে সো এই বেসিক জিনিসগুলো কিন্তু থিওরিটিক্যাল ডিজ আর নট টেকনিক্যাল এই আপনি যদি এই ফ্লোটা না জানেন তাহলে আপনি আসলে না ওই হাতরাবেন বিভিন্ন জায়গায় আপনি বুঝবেন না ডকুমেন্টেশন খুললে বুঝবেন না হ্যাঁ কারণ কোর্স বলেন বা কোনো ধরনের কোনো কিছুই বলেন না কেন কেউ কিন্তু আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিখাই দিতে পারবে না আপনার একটা সেলফ স্টাডি মেন্টালিটি লাগবেই হ্যাঁ আপনি যে কোনো পপুলার ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি ডিগ্রি নিয়ে বের হওয়ার পরও বাকিটা কিন্তু আপনাকে পড়ালেখাই করতে হয় ইউনিভার্সিটিতে কয় কতটুকু শেখায় ভাই একটা ক্লাসে কতটুকু শেখানো সম্ভব ফিজিক্যালি সম্ভব না সো আপনাকে কিন্তু সেলফ লার্নিংই করতে হয় আলটিমেটলি ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে ইউনিভার্সিটি বলেন বা স্কুল বলেন কলেজ বলেন এগুলো একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে রেখে দেয়
নিয়ে নিয়ে ভাইয়া রাখতে পারে না কিছুদিন পরে ফেলে দেয় সো তখন আপনি খুব মানে বিপদে পড়ে যাবেন কারণ ওই জিনিসগুলা মানে তখন ওই কেসগুলো আর সোশ্যাল মিডিয়াতে আসে না ওই কেসগুলো পাবলিকলি আসে না সবাই শুধু সাকসেস স্টোরি শেয়ার করে বাট সাকসেস যে কমপ্লিট হয় নাই এটা অনেকেই বুঝতে পারে না থ্যাংক ইউ ভাইয়া ভাইয়া সফটওয়্যার ডেভেলপার এন্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি আচ্ছা আসলে আমার কাছে পার্থক্য নাই বাট ডেফিনেটলি মার্কেটে আছে ইঞ্জিনিয়ার মানে কি ইঞ্জিনিয়ার মানে হচ্ছে আমি এটা নিয়ে একবার আচ্ছা যাই হোক তো ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে মানে বাংলা বললে হচ্ছে প্রকৌশলী আর কি তাই না প্রকৌশলী তো এখানে কৌশল শব্দটা আছে সো ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে কৌশলটা ভালো মানে কৌশলটা বুঝে আর ডেভেলপার হচ্ছে অনেকটা বলতে পারেন এরকম যে ধরেন আমাদের যে মেট্রো রেল প্রকল্প হচ্ছে মেট্রো রেলে আপনারা দেখলেন আমরা যখন এটা বানানো হচ্ছিল তখন আমরা দেখছি যে মাথায় হেলমেট দিয়ে সুন্দর সুটেড বুটেড কিছু লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন ডকুমেন্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কিছু আছে শ্রমিক বাড়ি দিচ্ছে ঠিক আছে বা দৌড়াদৌড়ি করতেছে বলতে পারেন কাছাকাছি অনেকটা এরকম মানে ওই সুটেড বুটেড যে মানুষগুলো ওগুলো হচ্ছে আসলে কৌশলী হ্যাঁ কৌশলের কারণে ওরা সুটেড বুটেড হয়ে বসে আছে আর আপনি কৌশলটুকু শুধু গ্যাপ আছে বলে আপনি শুধু অর্ডার ফলো করেন আপনি আসলে ওই ব্রিজটা বা ওই সরি ওই আমাদের প্রকল্পটা ওইটার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন ডিসিশন ভূমিকম্প হইলে কি হবে বৃষ্টি হইলে কি হবে হ্যাঁ মানুষ বেড়ে গেলে গেট দিয়ে ঢুকবে কেমনি এই ধরনের সমস্ত ইউজ কেস অ্যানালাইসিস করে ওনারা যে প্ল্যানিং করতেছেন এই কারণে দে আর সুপেরিয়র দে আর নট এক্সিকিউটিং থিংস ওনারা কিন্তু ইট লাগাচ্ছেন না বাট ডেভেলপার মিনস হচ্ছে যারা ইটটা লাগাচ্ছে মানে আপনি এখন কোট করছেন দ্যাটস ওয়াই আপনি ডেভেলপার আর ইঞ্জিনিয়ার ইজ মোর ইন্টু ইঞ্জিনিয়ারও কোট করে বাট ইঞ্জিনিয়ার ইজ মোর ইন্টু সলভিং প্রবলেমস অ্যান্ড কৌশলী হওয়া মানে প্রবলেমটাকে ইন্টেলিজেন্টলি সলভ করা হ্যাঁ এবং এখানে একটা কমন জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ইউজ কেস অ্যানালাইসিস করা লাইক একটা প্রজেক্ট আপনি করছেন সেই প্রজেক্টটাতে কি কি ওর্স কেস আসতে পারে আমরা যখন কাজ করি তখন আমরা গুড কেস নিয়ে কাজ করি একজন মানুষ যখন কাজ করে ডেভেলপার সে যখন একটা কিছু বানাচ্ছে তখন সে তার মাইন্ড সবসময় গুড কেস নিয়ে কাজ করে ফর এক্সাম্পল মনে করেন একটা ওয়েব পেজ আছে সেই ওয়েব পেজে একটা ফর্ম আছে এখন সেই ফর্মের মধ্যে পাঁচটা ফিল্ড আছে আপনি সেই ফিল্ডগুলোকে কি করবেন আপনি যদি খুব অ্যামেচার একজন ডেভেলপার হন আপনি কি করবেন ওই ফর্মের মধ্যে আপনি মানুষ মানে ফর্মটাকে ভ্যালিডেট করার জন্য যা লাগে বেসিক কিছু জিনিসপাতি দিলেন এখন ধরেন ওখানে একটা ফোন নাম্বার ফিল্ড ছিল সেখানে আপনি একটা ভ্যালিডেশন দিয়েছেন ধরেন আপনি সেখানে একটা ফোন নাম্বার দিয়েছেন কিন্তু সেটা ওই সাইটটা বাংলাদেশে ইউজ হচ্ছে এখন ওখানে বাংলাদেশি মোবাইল নাম্বার শুধু আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন ওটার ভ্যালিডেশন করেন নাই বা আপনি আপনি হয়তো প্লাস ডাবল এইট এই 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 ওয়েতে না করে আপনি হয়তো এমন একটা ওয়েতে করছেন যেটা ছাড়াও ইউজার ইনপুট দিতে পারছে ঠিক আছে সো তার মানে কি আপনি সবগুলো ইউজ কেস আপনি ক্যালকুলেট করেন নাই সো একজন প্রকৌশলী সমস্ত ইউজ কেস কনসিডার করে ঠিক আছে সমস্ত ইউজ কেস কনসিডার করে কি কি হতে পারে পুরো জিনিসটা ডকুমেন্টেড করতে পারে প্ল্যান করতে পারে এবং বেস্ট কৌশলটা বের করতে পারে যে কৌশল দিয়ে জিনিসটা সবচেয়ে ভালো আউটপুটে যাবে সো ডেভেলপার হচ্ছে যে একদম কিছু না বুঝে সে শুধু অর্ডার ফলো করবে আমার টিম লিড এটা বলে দিয়েছেন আমাকে এটা মানাতে হবে এই ঠিক আছে কিন্তু টিম লিড যে সে আপনাকে বলে দিবে তুমি এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহার করো এই ওয়েতে কাজ করো এইটার পরে এটা করো ওইটার পরে ওইটা করো আশা করি বোঝাতে পারছি জি ভাই থ্যাংক ইউ ভাই এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা ভার্সিটিতে যখন কোনো প্রজেক্ট করি আমরা কিন্তু ডকুমেন্টেশনের দিকে অত বেশি নজর দেই না এখন ভার্সিটি থেকে কি আমাদের এই প্র্যাকটিসটা করা উচিত যে ডকুমেন্টেশনটা ঠিকঠাক মতো করে রেডি করা আমরা খুব ভালো হয় খুব ভালো হয় কারণ ডকুমেন্টেশনটা আজকালকার দিনে সব কোম্পানি চাবে মানে একটু ভালো কোম্পানি একটু মানে মিড স্কেল অত অনেকে ডকুমেন্টেশন করে না সময়ও পায় না অনেকে বাট লং টার্ম প্রজেক্টের ক্ষেত্রে যেই প্রজেক্টটা মেনটেন করা লাগবে ডেফিনেটলি ডকুমেন্টেশন প্রয়োজন হয় সো ইনফ্যাক্ট এখন অনেক কোম্পানিতে ইন্টারভিউতে ইনফ্যাক্ট ডকুমেন্টেশন আপনি কোর্টের সাথে সাথে করছেন কিনা এটাও ইয়ে করা হয় ভেরিফাই করা হয় সো আপনি কোর্ট করবেন এক লাইন কিন্তু ডকুমেন্টেশন লিখবেন বিশ লাইন এরকম হয় এরকম করতে হবে কারণ বেসিক্যালি আমাদের প্রোগ্রামিং যখন আমরা করি একটা প্রজেক্টের মধ্যে আমাদের প্রচুর লজিক্স থাকে তাই না তো সেই লজিক গুলা ওই যে বললাম সেভেন্টি পার্সেন্ট প্রোগ্রামারের মাথায় থাকে এটা একটা প্রবলেম কারণ ওই প্রোগ্রামার মরে গেলে বা ওই প্রোগ্রামার চলে গেলে তখন কিন্তু ওই জায়গায় আরেকজন এসে তা তো জানে না ওই প্রোগ্রামারের মাথার মধ্যে কি ছিল 
ওই প্রোগ্রামার যখন কোডটা খুলতে বলছে আর এটা ইজি এখানে একটার পরে এটা এটার পরে এটা কিন্তু আরেকজনে সে তো এটা কানেক্ট করতে পারবে না বিকজ মাথার সেল আরো অনেক জিনিস এরম এরম করে ছড়ায় ফেলছে যেটা আমরা নিজেরাও বুঝি না হ্যাঁ এই কারণে আমরা বোকার মতো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাথে আমাদের মানুষের তুলনা করি ভাই এটার পাওয়ার ডেঞ্জারাস পাওয়ার এটার মধ্যে যে ওয়েতে ছড়ায় এবং যে ওয়েতে কানেক্ট হয় এটা অন্য জিনিস তো আপনাকে মেক শিওর করতে হবে ওই প্রোগ্রামার যখন কোড করতেছে ওই সময়টাই সে যা সে যা চিন্তা করতেছে তার বাইরেও অনেক কিছু সে কানেক্ট করতেছে যেগুলোকে আসলে পরবর্তীতে ফিগার আউট করা যায় না হ্যাঁ তো এই কারণে ওই প্রোগ্রামারকে একটু স্পেসিফিক ওয়েতে লিখে দিতে হবে অ্যাটলিস্ট আমি বলতেছি না খুব সুন্দর ভাষায় লিখতে হবে মানে কিন্তু ওখানে অ্যাটলিস্ট কনটেক্সটা লিখে দিতে হবে যে আমি এইভাবে এই জিনিসটাকে এইভাবে এইভাবে করছিলাম কারণ জিনিসটা এটা ছিল এবং ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট এটা ছিল দ্যাটস ওয়াই আমি এইভাবে করছি এবং জিনিসটাকে এইভাবে করা যেত আরো আরো চাইলে আমি এইভাবে করতে পারতাম এরকম কিছু স্পেসিফিক ডিটেলস লিখে পয়েন্ট আকারে লিখে রাখতে পারে শর্টকাটেও লিখে রাখতে পারে কিন্তু দেখলে যেন বোঝা যায় পরবর্তীতে একজন এসে যেন বুঝতে পারে যে দিস ইজ এটা বলতে কি বোঝাতে চাইছে এখন আমি মানে এমন ভাবে লিখলাম যেটা আমি নিজেই পরে বুঝি না তাহলে তো সমস্যা মানে অ্যাটলিস্ট বোঝানোর মতো একটা পজিশনে নিতে হবে আর কি কিন্তু ওটাকে খুব ফর্মাল হওয়ার দরকার নেই আবার ডকুমেন্টেশনের কিছু অটোমেশনও আছে যেমন আপনি যদি রেস্ট এপিআই নিয়ে কাজ করেন সেটার কিছু অটোমেশন করা যায় যে মানে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজও আছে হ্যাঁ ওয়াইএম এল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেটা দিয়ে আপনি আসলে করলে বা পোস্টম্যানে আপনি যদি এপিআই গুলো হোস্ট করে রাখেন সেক্ষেত্রে পোস্টম্যান অটোমেটিক একটা ডকুমেন্টেশন দিয়ে দেয় বাট সবসময় তো আমরা রেস্ট এপিআই নিয়ে কাজ করি না রেস্ট এপিআই ছাড়াও রেস্ট এপিআই তো শুধু সামনের দিকের ইন্টারফেসটা দিচ্ছে কিন্তু আপনাকে পিছন দিকে যে আপনার লজিক বিভিন্ন ধরনের ডিফারেন্ট ফাংশনস আছে ডিফারেন্ট বড় বড় বা যদি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং হয় তাহলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বিগ বিগ ক্লাস আছে তো সেইগুলো মধ্যে আপনি কোন ক্লাসের কোন মেথডকে কি দিয়ে ইয়ে করছেন এটা আপনাকে ডেফিনেটলি লিখে রাখতে হবে এবং কোডের মধ্যেও একটু কনটেক্স লিখে রাখা উচিত কমেন্ট আকারে থ্যাঙ্ক ইউ ভাই ভাই প্রবলেম সলভিং এর কথা বলছিলেন এখন আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে কি কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করা উচিত যেমন কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করতে গিয়ে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন কোডের বিভিন্ন অ্যালগরিদমের কমপ্লেক্সিটি আরো কিভাবে ব্যাপারটা এফিসিয়েন্ট করা যায় এগুলো চেক করি নাকি রাজার দেন আমাকে ডাটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিদম শিখে সেটার দিয়ে বিভিন্ন প্রবলেম সলভ করাই এনাফ এটা হচ্ছে আমি যে বলছিলাম যে আমাদেরকে আসলে একটা ওয়ে বের করতে হবে যেটা দিয়ে আমরা চর্চা করতে পারি এখন প্রবলেম সলভিং এর যে এই জিনিসটার কথা তুমি বলছো এটা হচ্ছে এরকম একটা চর্চার জায়গা কেউ এখান থেকে চর্চা করবে লাইক লিড কোড বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম সলভিং ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে করতে পারবে যেটাকে বলা হয় ইনস্টিটিউশনাল ওয়েতে প্রবলেম সলভিং মানে তুমি আসছো টু সলভ আ প্রবলেম মানে প্রবলেম সলভিং শেখার জন্য তুমি এখানে এন্টার করছো আর একটা হতে পারে আমার মতো ওয়েতে যে আমি আসলে চলতে চলতে অটোমেটিক প্রবলেম সলভিং স্কিল তৈরি হয়ে গেছে কিভাবে বিভিন্ন জিনিসে আমি সবসময় মানে রিয়েল লাইফ প্রজেক্টে কাজ করা শুরু করে মানে করছি অনেক এবং সেখান থেকে আমার কাছে প্রচুর ইউজ কেস আসছে সেই ইউজ কেসগুলো যখন আমার মাথায় আসছে তখন ওই ইউজ কেসগুলো আমার মধ্যে আলটিমেটলি প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটি তৈরি করছে সো এক একজন এক একভাবে করতে পারে সো নর্মালি ইউনিভার্সিটিতে বা এদেরকে আমাদেরকে কেন আসলে বলা হয় তুমি প্রবলেম সলভিং করো লিড করে যাও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রবলেম নাও সেগুলোকে সলভ করো যেন আপনি মাথাটা খাতান আপনার মাথার সেলগুলোর মধ্যে দিয়ে যেন বেশি ব্লাড সার্কুলেশন হয় প্রেশারটা ঠিক থাকে এবং ওটা যেন কানেক্টেড থাকে যেন সবসময় ওটা সতেজ থাকে যেন আপনি কিছু বললে তাড়াতাড়ি করে আবার চিন্তা মানে চিন্তা করাটাও কিন্তু মাথার কিন্তু অলসতা আছে আমরা যেমন বডি আমাদের ল্যাথার্জিক হয়ে যায় অলস হয়ে যায় সেরকম মাথা মাথার সেলেরও কিন্তু অলসতা আছে হ্যাঁ সো এই অলসতাটা যেন আপনাকে না পেয়ে বসে এই কারণেই মেইনলি হচ্ছে এই চর্চার মধ্যে থাকতে বলা হয় ঠিক আছে সো মানে জাস্ট এটাই হচ্ছে কথা এখন সেই আপনি যদি মনে করেন যে না আমার লিড কোড ভালো লাগে না আমি বরং রাদার প্রজেক্ট করি এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিচার বানাই ফিচারটাকে আরো ভালো করি তাহলেও তৈরি মানে তৈরি হবে আপনার প্রবলেম সলভিং স্কিল বাট এনিওয়ে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার অ্যানালাইটিক যেটাকে আসলে অ্যানালাইটিক্যাল স্কিল বলি আমরা অ্যানালাইটিক্যাল স্কিলটা হতে হবে যেন আপনাকে যে কোনো সময় কোনো ক্লায়েন্ট কোনো একটা জায়গায় গেলেন কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে একটা জিনিস বলল যে ভাই আমার একটা বিজনেস কেস আছে আমার এরকম একটা দোকান আছে সেই দোকানে এরকম এরকম করে আমি স্টক রাখি সেই স্টক ম্যানেজমেন্ট করতে গিয়ে আমার এই ইস্যু হয় এখন আপনি আমাকে একটা বেস্ট সলিউশন করে দেন তখন যেন আপনি এটার জন্য একটা সলিউশন ডিজাইন করতে পারেন যে সলিউশনটা ওই কোম্পানি ব্যবহার করতে পারবে মিনিমাম পাঁচ থেকে দশ বছর ব্যবহার করতে পারবে স্কেল করা যাবে ফিউচারে ওইটার উপরে আরো অ্যাডিশনাল ভ্যালু অ্যাড
তো এখন আমি তো আপনার মুখ থেকে জানতে চাই যে আপনার এইগুলো এত এরপর আপনার আবার একটা কোম্পানি আপনার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছেন তো আপনার মুখ থেকে জানতে চাই যে আপনার এই যে ডে লাইফ বা আপনার পার্সোনাল লাইফটা সম্পর্কে একটু যদি কিছু বলতেন আমার পার্সোনাল লাইফ ভাই খুবই খুবই ডিস্টার্ব লাইফ সো এটা নিয়ে আসলে এটা কারণ স্ট্যান্ডার্ড লাইফ না সো যার কারণে আমি হচ্ছে এটা বলি না বাট আমি হচ্ছে মেইনলি মানে একা মানে কি বলবো খুবই অগোছালো একটা মানুষ আমার মেয়েদি মানে বেসিক্যালি আমি আমার যদি আমি সকালে আমি যদি আমার ডেইলি রুটিনের কথা বলি তাহলে আমি সকালে ঘুমাতে যাই হচ্ছে ঘুমাতে যাওয়ার সুযোগ হয় যাই বললে ভুল হবে ঘুমাতে যাওয়ার সুযোগ হয় সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটার দিকে এটা হচ্ছে লাস্ট থ্রি ইয়ার্স ধরে বিকজ আমার বাচ্চাটা হওয়ার পরে এটাই হচ্ছে আমার রুটিন বিকজ সে ঘুমাতে যায় হচ্ছে রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে হ্যাঁ তার মধ্যে সে পাঁচবার উঠে যায় উঠে যায় আলটিমেটলি আমি ফুললি আমাকে ঘুমানোর মতো মানে যখন সে স্টেবল হয় সে স্টেবল হইতে হইতে পাঁচটা বেজে যায় কোনো কোনো দিন তার মুডের উপরে বেস করে সকাল আটটাও বেজে যায় সো মোট কথা এটা হচ্ছে আমার মানে ফার্স্ট কথা যে আমি ঘুমাত মানে এটা আমার দিন শুরু হয় হচ্ছে মানে আমি ঘুমাইতেই যাই যদি চারটা সাড়ে চারটা পাঁচটা ছয়টার সময় তাহলে আমি উঠতে পারবো কয়টায় আমি বারোটার আগে উঠতে পারি না তো কোনো কোনো দিন আমার অফিসের মিটিং এর কারণে আমাকে অনেক সময় ঘুমটা স্যাক্রিফাইস করে আমাকে ওইখান থেকেই রেডি হয়ে বের হয়ে যেতে হয় হ্যাঁ কারণ মানুষ যদি শোয় তাহলে তার একটু সময় লাগে ঘুম থেকে উঠে আবার তখন লেথার্জিক লাগে এই আমি ঘুমটাই ক্যান্সেল করে দিই দিয়ে আমি তখন বের হয়ে যাই এইটা হচ্ছে কথা তারপরে হচ্ছে আমি আমার মানে অ্যানালাইজেন যেটা আছে সেখানে যাই সেখানে যাই আমাদের কিছু যদিও এখন আমরা কিছুটা এখন কাজ একটু কমায় নিয়ে আসছি নিজের উপর থেকে আগে আমরা প্রচুর আসলে সময় দিতে হইতো এখন আমরা মেইনলি যেহেতু ওখানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে আসি কোম্পানির কিছু লিগাল কাজে আমাকে ইনভলভ থাকতে হয় প্লাস হচ্ছে ক্লায়েন্ট হান্টিং এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে হেল্প আমাকে থাকতে হয় প্লাস হচ্ছে ক্লায়েন্ট মিটিংও আমাদেরকে এক্সপেক্ট করে যে ম্যানেজেরিয়াল বডি যখন থাকে তখন এক্সপেক্ট করে প্লাস হচ্ছে ওভারঅল যে এক্সিকিউশন গুলা হয় সেগুলোরও খবর নিতে হয় এগুলো আমরা মোটামুটি অ্যানালাইসে নিয়ে আমি মোটামুটি থাকি আর লার্ন উইথ সুমিতটা মেইনলি হচ্ছে কি বলবো এইটার যখনই ফাঁক ফোকর পাই আমি তখনই হচ্ছে আমি ওই ভিডিও রেকর্ড করি ঠিক আছে এবং আমার ভিডিও নর্মালি আমি কাউকে এডিট করতে দেই না এটা অনেকে বলে যে আপনি হচ্ছে নিজে এডিট করানো করেন এটা একটা ফুলিশ কাজ যে আমি আমার ভিডিও এডিট করি বিকজ আমার সেটা করতে ভালো লাগে আই ওয়ান্ট টু কিপ অল মাই টাচেস এখন আমি যে ধরনের মানুষ খামখেয়ালি টাইপের এই ধরনের মানুষ আপনারা হলে মেবি মানে আপনাদের জন্য লাইফ কঠিন হয়ে যাবে এখন আমি সামহাও পাস করে গেছি আপনারা হয়তো নাও পাস করতে পারেন তো আমি এইভাবেই কাজ করি খুবই অগোছালো ওয়েতে এবং অগোছালো ওয়েতে কাজ করার কারণে আমার সাথে স্পিডে আবার অনেকে পারে না এর কারণটা হচ্ছে আমার কোনো রুটিন নাই হ্যাঁ আমি যখন শুরু করছি তো ওইটা তো আমি শেষ না করে উঠবই না এরকম ব্যাপার আর কি এবং আমার যে ভিডিও গুলা গেছে এখন পর্যন্ত আমি প্রায় যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্রায় সাড়ে চারশোর ভিডিও মানে কাছাকাছি আছে আমার কোর্স ভিডিওস অ্যান্ড এভরিথিং এগুলো সব হিসাব করলে আমি এখন পর্যন্ত দুই আড়াই বছরে আমি ছয়শোর মতো ভিডিও বানাইছি ছয়শো সাড়ে ছয়শো লাইভ সেশনস অ্যান্ড এভরিথিং এগুলো হিসাব করলে এক হাজার হয়ে গেছে সো এখন এই যে ভিডিওগুলো হয় আমার ভিডিওতে কোনো স্ক্রিপ্ট থাকে না কিছু থাকে না আমি বসি ক্যামেরার সামনে ক্যামেরা ওপেন থাকে আমি অডিও থাকে আমি হচ্ছে বৈশা একবারে রেকর্ড করে আমি উঠে উঠে চলে যাই উঠে চলে গিয়ে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসে ওইখানে যে যে জায়গায় অনেক সময় কাশি দেই অনেক সময় একটু ঘাড় ব্যথা করে তখন ঘাড় উঁচা করি তো তারপরে তখন এসে ওই জায়গাগুলো একটু কাঠ খুঁজতে হয় সেটাও আমি খুঁজি ঠিক আছে কারণ আমি হচ্ছে যখনই এরকম ঘটনা ঘটে আমি একটা মানে ওই কিস ওই টাইম স্ট্যাম্পে আমি একটা মার্কেট দিয়ে রাখি তো ওইখানে জায়গায় জায়গায় কাইটে কাইটে দেই কাটাগুলো জোড়া লাগাই ওই জোড়া জায়গায় কিছু অ্যানিমেশন লাগাই ট্রানজেকশন বসাই বসাই ওটা আমি পাবলিশ করে দিয়ে ইউটিউবে আপলোড করে দিয়ে আমি উঠে চলে যাই আর থামনেলও একটা ওই মুহূর্তেই বানাই ফিগমা বা এরকম কোনো সফটওয়্যার থাকে সেগুলো দিয়ে আমি একটা থামনেল বানাই আপলোড করে দিয়ে চলে যাই দ্যাটস হাও লার্ন উইথ সুমিত গ্রো করছে তে নাথিং এলস সো এখন যদি আমি মনে করতাম যে আমার একজন সুন্দর এডিটর লাগিবে সেই এডিটরকে আমি বেতন দিব তারপরে সেই এডিটর আজকে বলবে আমি কালকে চলে যাব আপনি আমার বেতন কম দিচ্ছেন প্লাস হচ্ছে তখন আমাকে ওই এডিটরকে বেতন দেওয়ার জন্য আমার আবার পয়সা জোগাড় করা লাগতো ঠিক আছে তখন আমাকে আবার ভিডিও বেচা লাগতো ঠিক আছে সো এরকম ব্যাপার স্যাপার আছে যে এক একজনের উদ্দেশ্য এক এক রকম থাকে আমার কাছে মনে হয়েছে আই এম এনাফ টু ক্রিয়েট ইম্প্যাক্ট দ্যাটস ওয়াই আমি শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি এবং আই ওয়ান্ট টু কিপ ইট লাইক দ্যাট ঠিক আছে আজকে যদি লার্ন উইথ সুমিত গুগলের মতো একটা কোম্পানি হয়ে যায় ঠিক আছে তাও সুমিত শাহাই এটা এডিট করবে সুমিত শাহাই ওই ভিডিওটা বানাবে বিকজ দ্যাট ইজ দ্য সোর্স অফ ইম্প্যাক্ট দ্যাট
তো এই স্ট্র্যাটেজি গুলো আমি ফলো করার চেষ্টা করি মানুষের কিছুটা বোঝার চেষ্টা করি কোনটা কাজ করবে কোনটা দিলে বিক্রি হবে এই জিনিসগুলো আমি ভালোই বুঝি এখন এই কনফিডেন্সটা এসে গেছে তো ওই জায়গাটাতে আমি কাজ করি আসলে সোজা কথা এখন সেটা করার জন্য আমার প্রসেসটা খুবই অগোছাল মানে আমি যদি আমার সাথে যারা কাজ করে দুই তিনটা ছেলে কাজ করে ওরা পাগল হয়ে যায় মানে কখনো কখনো ওরা দেখা যাচ্ছে তিন দিন ঘুমায় আছে আমি জ্বালাচ্ছি না কিন্তু যদি একবার ধরছি তো দেখা যাচ্ছে সাত দিন ঘুমাইতেই দেয় নেই ঠিক আছে যেমন আমার একটা ডেভেলপার কনফারেন্স করছি আমি যেটা ক্রিয়েটেড হিউজ ইম্প্যাক্ট হ্যাঁ যেটা অনেক বড় বড় মানে কি বলবো কনফারেন্স বেসিস টেসিস এরাও এত ইম্প্যাক্ট করতে পারে নাই আমার যেটা আমি করছি সেটাতে কি হয়েছে আমি সাত দিনে এই প্রোগ্রাম নামাইছি মাত্র সাত দিনে যেখানে বেসিস এই প্রোগ্রাম নামাইতে গেলে মিনিমাম ছয় মাসের প্রিপারেশন লাগে ঠিক আছে সেখানে আমি সাত দিনে নামাইছি এবং এই সাত দিনে সুমিত সাহা ডিড নট স্লিপ অষ্টম দিনে আমি বিছানায় গিয়ে পড়ে গেছি থিং এখন এটা যদি আপনারা বিশ্বাস করেন করেন না করলে না করেন বাট আমার সাথে যারা কাজ করে বা আমাকে যারা দেখছে যারা স্পন্সর তারাও তাকায় ছিল যে কাহিনীটা কি এটা জুম্বি একটা ঘুমায় না এরকম কেন তো ওরাও অবাক হয়ে গেছে এবং পরে ওরা বুঝছে যে যতদিনে না মরবে ততদিন পর্যন্ত আসলে একে ডিফেন্ড করা যাবে না মানে থামানো যাবে না একমাত্র যখন টায়ার্ড হয়ে মরে যাবে তখন বাদ যাবে আর কি এখন এই স্টাইলে কি আপনি আপনার জীবন চান চান না তো আপনি চান হচ্ছে মোর রিল্যাক্সিং লাইফ সুন্দর গুছানো থাকবে রাইট টাইমে বিয়ে হবে রাইট টাইমে বাচ্চা হবে সুন্দরী বউ থাকবে সব কিছু জীবনে সুন্দর চান তাহলে সেইভাবে প্ল্যান করে চলেন আর আমার স্টাইলে কাইন্ডলি ফলো করবেন না আর কি এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে মজা করলাম আর কি জি ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা ভাই আমরা এখন একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আমাদের যে আপনার ইয়ে লায়ন উইথ সুমিত যে ইউটিউব চ্যানেল তো এটা তো আমাদের আসলে যখন এটা প্রবলেম হয় তো আমাদের ওয়েব ডেভেলপার মানে স্ট্যাকের উপর কাজ করি তো আমরা আপনার চ্যানেল থেকে হেল্প নিই বিভিন্ন সময় আমরা এখান থেকে অনুপ্রেরণা পাই তো এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আপনার অনুপ্রেরণা কিভাবে আসলো যে কি স্টুডেন্টকে শেখাতে হবে বা একটা আমি যে জ্ঞানটা জানি সেই জ্ঞানটা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে এটা সম্পর্কে যদি একটু আপনার এই অনুপ্রেরণার উৎসটা সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু জানাতেন আচ্ছা অনুপ্রেরণা বলতে ভাই আসলে ওইভাবে কিছু না যে কাউকে ফলো করে করা বা এরকম কিছু এরকম কিছু ছিল না অনুপ্রেরণা আমার নিজের লাইফটাই হচ্ছে অনুপ্রেরণা কারণ আমি আসলে প্রচুর সাফার করছিলাম ইন টার্মস অফ লার্নিং প্রোগ্রামিং ঠিক আছে এবং আই ওয়াজ এক মিনিট আর একটু বলি সাথে আর হঠাৎ মানে ইউটিউবার হওয়ার যে ইচ্ছাটা এটা কিভাবে হলো আচ্ছা আমি ওইটাই বলতেছি যে আমার মেইনলি জিনিসটা ছিল যে আমার লাইফের কিছু ফ্রাস্ট্রেশন ছিল ফ্রাস্ট্রেশনটা ছিল হচ্ছে আমার প্রোগ্রামিং শিখতে অনেক সময় লাগছে প্লাস হচ্ছে প্রোগ্রামিং জিনিসটাকে বুঝে উঠতে আমাকে প্রচুর চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে মানে ফেস করতে হয়েছে মানে আমি বুয়েটের থার্ড ইয়ার পর্যন্ত আমার মানে এবং আমি যখন বুয়েট থেকে পাশ করি বুয়েটের সিএসি ডিপার্টমেন্টে একশো জন ছাত্র ছিল ঠিক আছে আমার সিরিয়াল পুরো চার বছরে ছিল একশো বিশ টিচাররা কোনোদিন আমাকে রুমে ঢুকতে দিত না অ্যাডভাইজার আমাকে সময় দিত না পিএইচডি সুপারভাইজার আমাকে দেখতে পারত না লিফটে গেলে আমাকে কায়কো বাসার সালাম নিতেন না ঠিক আছে সো এরকম বহুত হিস্ট্রি আছে কিন্তু আফটার ক্রিয়েটিং লার্ন উইথ সুমিত আমাকে অনেক টিচার ফোন করে কনগ্রাচুলেশন জানাইছে সো দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং যেটা আমার মধ্যে অনেক ফ্রাস্ট্রেশন ছিল সেই অ্যাঙ্গেল থেকে আসলে সত্যি কথা এটা হচ্ছে লার্ন উইথ সুমিতের আমার ইয়ে যে আমাকে একসময় বলা হয়তো আমি প্রোগ্রামিং বুঝি না আমি কিছু জানি না জীবনে কিছু করতে পারবো না আই উইল ক্রিয়েট ইম্প্যাক্ট এবং তুমি আমার থেকে শিখবা কেমনে বুঝাইতে হয় ঠিক আছে কারণ আই পার্সোনালি ফিল্ড অল দ্য ওয়ে অফ মাই লাইফ যে ইউনিভার্সিটি লাইফে হোক আমি নটর ডামে অনলি চেঞ্জটা দেখছি বাট আমার লাইফের অন্যান্য সকল এডুকেশন ইনস্টিটিউটে আমার কাছে মনে হয়েছে টিচাররা বোঝাতে পারেন না এবং টিচারের বোঝাতে পারার ক্যাপাবিলিটিটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা মান একটা মানে একটা ছেলের লাইফ চেঞ্জ করার জন্য সো যদি আমি ফিল করছি যে আমি আমি যদি সি যা হয় এগুলো খুব ভালো করে বুঝাই দিতে পারতো আমাকে আমার লাইফ অন্যরকম হইতো আমি হয়তো আর একটু তাড়াতাড়ি বড় কিছু করতাম বাট আমাকে চোদ্দো পনেরো বছর প্রচুর স্ট্রাগল করা লাগছে টু এই জায়গাটাতে নিজের কনফিডেন্স বিল্ড আপ করার জন্য সো দ্যাটস হয় আমি চাইছিলাম পরে আমি যখন চিন্তা করছি যে কেন আমার এরকম হতো তখন আমি বুঝতে পারছি যে বেসিক্যালি আমার প্রোগ্রামিং এর ফান্ডামেন্টাল লজিক বিল্ডিং এই আমার অনেক সময় লেগে গেছে কারণ আমাকে বুঝাই যিনি বুঝাইছেন বা আমি যেভাবে বুঝছি কারো দোষ দিচ্ছি না আমি বাট আমি যেভাবে যা ওয়েতে আমি বুঝছি সেটা প্রপার ছিল না সেটাতে আমার আসলে ফান্ডামেন্টালে না যে আমি বারবার হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে আটকাইছি বিভিন্ন প্রজেক্ট করার চেষ্টা করছি সেখানে গিয়ে আটকায় ফেরত চলে গেছি টাকা লস দিছি ফেরত আসছি এরকম প্রচুর ধাক্কা টাক্কা খেয়ে তারপরে আমাকে কিন্তু জিনিসগুলো করা লাগছে এব
যে বিগিনার যে ধরবে আমার ভিডিও সে ওই টপিকটার বোঝানোর স্টাইলটা হবে এমন যেন সে একদম বিগিনার মাইন্ডসেট থেকে বোঝানো বা একটা মানুষের পেইন পয়েন্ট বুঝতে গিয়ে কোন কোন জায়গায় চিন্তা করে যেমন ফর এক্সাম্পল মানে কি বলবো একটা ফাংশন বোঝাচ্ছি আমি তো সেই ফাংশনটা একজন নর্মাল মানুষ কি হয়েছে চিন্তা করবে এবং আমি আজকে যে সেশন নিলাম সেখানেও দেখলাম আমি প্রোগ্রামিং নিয়ে কম কথা বলছি মোর রিয়েল লাইফ কনটেক্সটের কথা বলি সো যার কারণে মানুষ কানেক্ট করতে পারে এবং লার্নুইজ সুমিতের ইম্প্যাক্ট কিন্তু নট অনলি মানে লার্নুইজ সুমিত ওয়াজ নেভার ইন্টেন্ডেড ফর সিএসি স্টুডেন্টস ইট ওয়াজ অলওয়েজ ইন্টেন্ডেড ফর নন সিএসি স্টুডেন্টস মোস্ট অফ দ্য কেসেস ডেফিনেটলি সিএসি স্টুডেন্টরা বেটার বুঝতে পারবে হয়তো কিছু ভিডিও তারা তাদের ইয়ে থেকে এসে বাট আমার মেইন জিনিসটা ছিল যে বিং আ সিএসি স্টুডেন্ট আমি আসলে নিজেকে একজন নন সিএসি স্টুডেন্টের থেকেও বঞ্চিত ভাবতাম একটা সময় ঠিক আছে সো এই জায়গাটা থেকে আমি আসলে এই জিনিসগুলোকে বোঝানোর জন্য এমনভাবে চেষ্টা করছি যে এই ভিডিওগুলোতে আসলে মানুষ বিগিনার যে ওতে চিন্তা করে কোন কোন জায়গায় আটকাতে পারে এই ইউজকেসগুলো আমার মাথার মধ্যে আছে সো এই কারণে আমি চেষ্টা করছি যেন এই ভিডিওগুলো দেখে তারা আসলে এই মানে বোঝাটা ভালো মতো বুঝতে পারে এবং যখনই কেউ ফান্ডামেন্টাল বুঝে যায় তখন না ওর আর কারোর কোর্সও করা লাগে না ওর আর কারোর ইয়েও লাগে না কারণ ও তখন ডকুমেন্টেশন পড়তে পারে সো ডকুমেন্টেশন পড়তে পারে বই পড়ে বুঝতে পারে এই এটাও কিন্তু একটা ক্রেডিবিলিটি সো এটার জন্য না ওই ফাউন্ডেশন গুলা ঠিক থাকা লাগে সো এই কারণে দেখবেন যে আমরা লারুন সুমিতে সবসময় আমি ফাউন্ডেশন রিলেটেড ভিডিও বেশি দিই প্রজেক্ট খুব কমই পাওয়া যায় যে কারণে আমাকে অনেকে দেখতে পারে না স্যার আমরা জানতে চাচ্ছি যে যদি আপনি ইউটিউবার না হতেন আচ্ছা আমি কিন্তু নিজেকে ইউটিউবার বলি দাই আপনি ইউটিউব হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু আমরা তো বেশিরভাগ আপনার সাথে পরিচিত ছিলাম তো আসলে লারুন সুমিতের মাধ্যমে হুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তো যে चलते <laughs> আমার কথা হচ্ছে লার্ন উইথ সুমিতকে আমি সেই জায়গায় নিয়ে যেতে চাই মানে পারছি লার্ন উইথ সুমিত হয়তো মানে খুব বেশি টাকা আর্ন করে না বা লার্ন উইথ সুমিতের কোনো বড় ব্যবসা নাই বাট লার্ন উইথ সুমিতের এমন ইম্প্যাক্টটা আছে যে ইম্প্যাক্টটা আসলে অনেক বড় কোম্পানি কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করেও করতে পারতেছে না সো এই জিনিসটাই হচ্ছে আমার কথা ছিল এবং আমার তো পেটের ভাত চালানোর জন্য অ্যানালাইজেন আছে আমার কোম্পানি আছে প্লাস আমি নিজে একজন কিছু না হইলেও আমি জানি যে আমি যে কোনো সময় ফলব্যাক করতে পারবো কারণ আমি কোর্ট বুঝি সো আমি যে কোনো জায়গায় জয়েন করতে পারবো সো সো আমার ওই জায়গাগুলোতে কোনো প্রবলেম নাই আর লাইফের চাহিদাও খুব কম ছিল সো এই কারণে আমার সাথে নিজেদেরকে মিলাবেন না প্রত্যেকটা মানুষ ডিফারেন্ট সো আমি আই আম মোর ইন্টু হচ্ছে ক্রিয়েটিং ইম্প্যাক্ট সো ইউটিউব চ্যানেলে আসার কথা হচ্ছে যে ইউটিউব ইজ দ্য বিগেস্ট প্ল্যাটফর্ম এবং আমি যেহেতু অ্যানালাইসেন ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কাজ করি সো ডিজিটাল মার্কেটিং এর প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক ইউটিউব গুগল তাদের অ্যাড তাদের তাদের ইয়ে কেমনে কাজ করে আপনি যখন কোনো পোস্ট দেন সেই পোস্টের রিচ কেমনে বাড়ানো যায় এভরিথিং নিয়ে আমার একটা সলিড ফাউন্ডেশনাল নলেজ আছে বিকজ আমি মানে এদের সাথে ডিরেক্ট কাজ করি গুগল ফেসবুক ইউটিউব এদের সাথে কিন্তু ডিরেক্টলি আমরা পার্টনার অ্যানালাইজ অ্যান্ড সিঙ্গাপুরের সাথে এটা ডিরেক্টলি পার্টনার আমরা ওদের সাথে ডিরেক্ট ওদের কাছ থেকে সব কিছু জানতে পারি সো ওটার অ্যালগোরিদম কিভাবে কাজ করে সব কিছু নিয়ে আমার কিন্তু ভালো নলেজ আছে সো আমি জানি যে ইউটিউব ইজ দ্য প্ল্যাটফর্ম যেখানে আসলে এই জিনিসটা প্রচার করার জন্য বা এই ভিডিওটা দেওয়ার জন্য বেস্ট একটা ওয়ে হবে দ্যাটস হোয় আই ক্রি আই স্টার্টেড উইথ ইউটিউব বাট নেভার ওয়ান্টেড টু বি আই ইউটিউবার তাহলে আমি আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে ডেফিনেটলি ইউটিউবার হলে আমি ভিউ বেশি যেতাম ডেফিনেটলি ভিউ ভিউ এর ভিউ মানে ম্যাটার করে সাবস্ক্রাইবার ম্যাটার করে বাট আমি চাই নাই যে ফলস সাবস্ক্রাইবার আসুক বা ফলস ভিউজ আসুক ঠিক আছে যার কারণে আমি মাঝে মাঝে বার্মি নিয়ে ভিডিও দেই না মাঝে মাঝে আমি ধরেন ফ্রিল্যান্সিং ডলার নিয়ে ভিডিও দেই না একজন মানুষের কোনো কনটেক্সটি ঠিক নাই সে একবার বার্মি নিয়ে কথা বলে একবার ফ্রিল্যান্সার নিয়ে কথা বলে কোনো ঠিক ঠিকানা নাই এরকম না কিন্তু আমার আই এম অলওয়েজ ইন্টু প্রোগ্রামিং আই এম অলওয়েজ টেলিং প্রোগ্রামিং এবং আরও মোর সলিডলি বলতে গেলে আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথা বলি ঠিক আছে সো আমার সবসময় এটাই ছিল যে আমি নিশ একটা এরিয়া নিয়ে কাজ করবো এবং এই নিশ নিয়েই থাকবো এবং ওই মানুষগুলোকে আসলে ইম্প্যাক্ট তৈরি করবো আজকে ইউটিউব যতদিন বাংলাদেশে আসে ইউটিউব ফাইন যদি ইউটিউব চলে যায় ফেসবুক যদি ফেসবুক ভিডিও যদি বেশি পপুলার হয় ফেসবুক ভিডিওতে আমি দিব যেন আমার কন্টেন্টটা মানুষের কাছে রিচ করানো যায় এবং কন্টেন্টটাকে রিচ করানোর জন্য কোয়ালিটির জন্য আমি ভিডিও নিজে এডিট করি আমার কাছে মনে হয় আমি যেটা করব এটা আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি দিতে পারবো একজন এডিটর সে কত ভালো এডিটর দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার বাট তাকে আমি আমার ফুলটা বুঝাইতে পারবো না দ্যাটস হয় আমি তাকে দে
ইন্ডাস্ট্রিতে হোক বা সব জায়গাতে যে এটা একটা এক ধরনের এটা আমি বলবো এটা হিংসা থেকে আসে ঠিক আছে এটা দা অনলি রিজন এটার পিছনে হিংসা কারণ আমার কথা হচ্ছে যে একটা মানুষ ভিউ পাচ্ছে ইউটিউবে কিছু ভিউ হচ্ছে এটাকে নেগেটিভলি বলার কি আছে সে কি আপনাকে বলছে ভাই ভিউ করো আইসে বলছে ভাই কানের কাছে সে তুই যদি ভিউ না করো তাহলে তোকে আমি এখন পিটাবো তা তো বলে নাই সে सिंपली বলছে ভাই আমি ভিডিও দিছি তুমি দেখলে দেখো না দেখলে না দেখো এখন আপনি ভিউ দেখছেন ভিউ বাড়তেছে আরেকজন এসে বলবে এবং যে হচ্ছে ভিউয়ের জন্য কাজ করে ভিউয়ের জন্য এরকম করতেছে সাবস্ক্রাইবারের জন্য এরকম করতেছে ভাই এটা তো ঠেকা না সাবস্ক্রাইবার তো ফ্রি আপনার বাটনে চাপ দিতে কি টাকা নিচ্ছি আমি বা ভিউ করলে কি আমি কোনো টাকা নিচ্ছি হচ্ছে ভিউ একজন মানুষ উপরে উঠছে তাতে সমস্যা কি আপনারা যদি সালমান খানকে উপরে উঠাইতে পারেন আপনারা যদি বিদেশি প্রোগ্রামারদেরকে উপরে উঠাইতে পারেন তাহলে হোয়াই নট আপনারা বাংলাদেশে একজন মানুষকে উপরে উঠাতে সমস্যা কোথায় সে যদি ইম্প্যাক্ট তৈরি করে সে তো আপনাকে ফ্রি কন্টেন্ট দিচ্ছে সো দেখেন না আরেকটা মানে বাজে মাইন্ডসেট আছে যে যখন আপনি এই কন্টেন্টগুলোকে মনিটাইজ করতে যাবেন তখন একটা বড় সমস্যা তৈরি হয় তখন সেটাকে আবার অনেকে অ্যাকসেপ্ট করে না তো আপনারা যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন আপনারা ইউনিভার্সিটিতে ফি দেন না সেই ফি থেকে টিচাররা বেতন দেন না নেয় তো সো এটা কি ইললিগাল সো টিচিং পিপুল কি আসলে ইললিগাল বা এখান থেকে বিজনেস করা কি এটা কি খারাপ কোনো কিছুই খারাপ না ভাই এভরিথিং ইজ রানিং আপনি আজকে প্রোগ্রামিং যে শিখতেছেন আপনি আমার ফ্রি ইউটিউব চ্যানেল থেকে যেটা শিখে আপনি ইন্টার্নশিপে যাবেন বা আপনি জবে যাবেন আপনি কি তাহলে বাংলাদেশের কল্যাণের জন্য তাহলে কখনো ফ্রি সার্ভিস দিবেন ঠিক আছে বাংলাদেশের একটি সরকারি কোম্পানিতে আমি ফ্রি সার্ভিস দিব এটাকে আপনি জীবনে করবেন আপনি তো ফ্রি শিখছেন ইউটিউব থেকে তাহলে তো আপনি সবচেয়ে বড় বেইমান যে আপনি শিখলেন ফ্রি কিন্তু আপনি দিচ্ছেন আবার আবার টাকা নিচ্ছেন সেটা তো করতেছেন না ভাই তাহলে কেন একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে আমরা ভুল ইয়ে করি সো দিস টাইপ অফ থিংস এটা যদি আমরা বন্ধ না করি তাহলে আমাদের মতো মানুষ মার্কেট থেকে চলে যাবে অনেক ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর মার্কেটে আপনাদের জন্য সার্ভ করতেছে তারা চলে যাবে জাস্ট বাংলাদেশে এখন যে রেভলিউশনটা হচ্ছে আইটি রেভলিউশন বলেন বা হোয়াট এভার ইট ইস ইস বিকজ এখানে কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের একটা বিশাল ভূমিকা আছে আপনি আজ থেকে পাঁচ থেকে ছয় বছর আগে আপনি বাংলাদেশের ইউটিউব চ্যানেলে কন্টেন্টই খুঁজে পাইতেন না আপনি বাংলায় কোনো কিছু বুঝতে চাইতেন আপনি পারবেন না এখন আপনি সি জাভা এভরিথিং এর আপনি কন্টেন্ট পাচ্ছেন সেটাকে এটা তো ব্লেসিংস ভাই তো এটাকে যখন আমরা পচাচ্ছি এটাকে যখন আমরা খারাপ কথা বলছি তখন আলটিমেটলি এই মানুষগুলা স্কিলফুল মানুষগুলা তারা কন্টেন্ট দেখিয়ে খুব বেশি টাকা আর্ন করেন না ইউটিউবে আপনি যেই যেই টাকা মান্থলি আসে সেটা দিয়ে আপনি এক প্যাকেট সিগারেটও কিনে খাইতে পারবেন না এক প্যাকেট চকলেটও কিনে খাইতে পারবেন না কিন্তু সেইটার জন্য আপনারা যে কথাটা শোনাচ্ছেন তা সেটা এত ফ্রাস্ট্রেটিং যে এমন বাজে বাজে অ্যাপ্রোচ চলে আসে যেটার কারণে ওই মানুষটা ওখান থেকে বের হয়ে যাবে বের হয়ে যায় সে সুন্দর মতো সফটওয়্যার বানায় বেশি টাকা আর্ন করবে ঠিক আছে করুক তাহলে যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে করেন ঠিক আছে বাট আমি এখান থেকে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে স্ট্র্যাটেজিতে বের হয়ে আসছি সেটা হচ্ছে আমি দেখছি যে আমার যারা যারা আমাকে ফলো করছে বা যারা কন্টেন্ট দেখছে তাদের মধ্যে একটা মেজরিটি পার্সেন্ট অফ মানুষ টোটাল রেসপেক্ট দিয়ে করছে এবং যথেষ্ট ইম্প্যাক্ট তৈরি করছে তারা এবং দে আর অ্যাকচুয়ালি মার্কেটে গিয়ে ভালো করছে যখন আমি ভালো ইউজ কেসগুলো দেখছি এবং কোম্পানি ওনাররা যখন আমাকে এসে বলতেছে যে সুমিত ভাই আপনি যে রিসোর্সগুলো দিচ্ছেন এই রিসোর্সগুলো বেস্ট রিসোর্স ছিল তখন আমি কনফিডেন্সটা পাচ্ছি তখন আমার কথা হচ্ছে সেই ফর্টি পার্সেন্ট মানুষ বা থার্টি পার্সেন্ট মানুষ যারা আসলে ভালো তাদেরকে আমি আসলে সাফার করাইতে চাই না বিকজ অফ দ্যাট সিক্সটি পার্সেন্ট বাজে মানুষ সো দ্যাটস ওয়াই আমি উইথ ফর্টি পার্সেন্টের জন্য আই উইল রিমেইন কনস্ট্যান্ট বাট অন্য কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা ভেগে যাবে ভাই সুমিত শাহ হয়তো ভাগবে না আমি টিকে যাব আমি ফাইটও করে যাব আপনাদের এই নেগেটিভিটি এগেনস্টে কিন্তু অন্য কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা থাকবে না এবং একা সুমিত শাহ এইভাবে ইম্প্যাক্টও করতে পারবে না ঠিক আছে কারণ দেয়ার আর আদার সেক্টরস অ্যাজ ওয়েল অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে অন্য কিছু আছে তো সেগুলোতেও যদি ইম্প্যাক্ট করতে চান ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে আপহোল্ড করেন এবং তাদেরকে একটু মানে কি বলবো ভ্যালু দেন তাদেরকে একটা সম্মান দেন তাহলে দেখবেন তারা এখানে সময় দিবে তারা এখানে ইম্প্যাক্ট তৈরি করবে এবং তারা যদি এখান থেকে মনিটাইজ করতে পারে দ্যাট দ্যাট উড বি দ্য বিগেস্ট থিং যে একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বা একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার একজন এক্সপিরিয়েন্স সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সে তার ফিফটি পারসেন্ট সময় বা তারও বেশি সময় সে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে দিয়ে যদি অনেক বড় মানে বেশি কন্টেন্ট দিতে পারে এবং সেখান থেকে মনিটাইজ করে তার আর্নিংটা করতে পারে সেটা হবে বেস্ট একটা ইউজ কেস হ্যাঁ এটা কোনো নেগেটিভ ইউজ কেস না ঠিক আছে যেটাকে সম্পূর্ণ উল্টায় দেওয়া হয় এবং এই উল্টানোর কাজটা অ্যাপ্রোচটা করেনি হচ্ছে সেই ধরনের প্রফেশনালরা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে কোনো এক
আমরা <laughs> 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 যেই সব ব্যাপারে অনলাইন কোর্স গুলা করানো হয় পেইড কোর্স হোক বা নন পেইড কোর্স হোক সেগুলোতে আমাদের এনরোল করাটা কতটুকু উচিত হবে এই ব্যাপারে যদি বলতেন যেমন শঙ্কর মাহু ভাইয়ের প্রোগ্রামিং হিরো আছে আহ হ্যাঁ ওখানে যেই সব কোর্স গুলো আছে এগুলো এই টাইপের কোর্স যেগুলো ভালো রিভিউ আছে এগুলোতে শিখে আমাদের মানে এগুলোতে এনরোল করে আমাদের জন্য কিভাবে হেল্পফুল হতে পারে এগুলো আচ্ছা ভাইয়া এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপে আমি আবারও বললাম যে ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আপনারা ফিগার আউট করবেন হ্যাঁ ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যে কোর্সটা দিচ্ছেন ডেফিনেটলি তিনি ভালোই করবেন যিনি কমিটমেন্ট রাখছেন যার যার কন্টেন্ট কোয়ালিটি ভালো যিনি যার কোর্স করে আসলেই আপনার বেনিফিটেড হচ্ছেন সেটা তো আপনারা মানে এটা তো মার্কেটে সবাই জানেও ইনফ্যাক্ট হ্যাঁ মানে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ ঠিক আছে সো এখন যদি আপনি ভালোর মধ্যে খারাপ কিন্তু সব জায়গাতেই আছে শুধুমাত্র এই কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে না আপনি বাজারে গিয়ে ইউনিলিভারের লাক্স সাবান কিনতে যাবেন ইউ উইল ফাইন্ড লটস অফ গ্রে প্রোডাক্টস এখন আপনি যদি গ্রে প্রোডাক্টস কিনে এনে ইউনিলিভারকে দোষ দেন তাহলে তো হবে না ঠিক আছে সো সেই জন্য এটা দায়টা ইউনিলিভারের না এটা দায়টা আপনার যে আপনি প্রোডাক্ট কিনতে পারেন নাই আপনি দুই নম্বর প্রোডাক্ট কিনে আনছেন আপনি বিকাশের পিন নাম্বার মানুষকে দিয়ে আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে গেছে আপনি বিকাশকে গালি দিচ্ছেন হবে না কিন্তু এটা ফুলিশ ডিসিশন সো এই কারণে আমি বলছি কন্টেন্ট ক্রিয়েশনও তাই যে আপনি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের কাছে ধরা খেলেন বা ধোকা খেলেন দেখে আপনি বাংলাদেশের সমস্ত কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে জেনারেলাইজড হয়েতে গালি দিলেন এটা কিন্তু ঠিক নয় তো সেই জন্য আমার কথা হচ্ছে ডিসাইড ডিসিশনটা আপনাকে নিতে হবে বিকজ আপনি একটা বাচ্চা না আপনি একজন কনজিউমার যে আসলে একটা প্রোডাক্ট কিনছেন আপনি যখন এডুকেশন করছেন আপনার ইউনিভার্সিটিতে স্কুল কলেজে তখনও কিন্তু আপনি চয়েস করছেন আপনি प्रत्येक কিন্তু কেউই আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শেখাতে পারবে না বা কেউই আপনাকে একটা কোর্স থেকে অমুক কিছু বানিয়ে দিতে পারবে না এইটা যারা বলছে সেটা আসলে মার্কেটিং কারণে বলছে বাট আমি কিন্তু বলি না যদিও এক একজনের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এক এক রকম বা যারা যদি কেউ বলেও থাকে বলুক না ভাই তার তো প্রোডাক্টটা বেচতে হবে ভাই আপনি যখন সফটওয়্যার বানাবেন একজন প্রোগ্রামার হয়ে আপনি বাংলাদেশে ধরেন একটা সফটওয়্যার বানাইছেন আপনিও কিন্তু বানানোর পরে বারবার বলতে থাকবেন আমার সফটওয়্যার ইজ দ্য বেস্ট কিন্তু আপনার সফটওয়্যার হতো বেস্ট না তো এখন কথা হচ্ছে আমার সফটওয়্যার দিয়েছে আপনি দুনিয়া উল্টায় ফেলাইতে পারবেন আপনি যখন একটা ক্লায়েন্টকে বেঁচতে যাবেন আপনার সফটওয়্যারটা তখন আপনি কি বলবেন এটা দিয়ে এটা করা যায় এটা করা যায় ওটা করা যায় ওটা করা যায় ক্লায়েন্ট তারপরে প্রোডাকশনে গিয়ে দেখে খালি বাঘ আর বাঘ তার মানে কি আপনি ফ্রড সো তাহলে আপনি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যে আছে সে আপনাকে একটা কোর্স দিয়েছে সেই কোর্সটা আপনি করতে গেছেন হয়তো কোনো কারণে তার কন্টেন্ট আপনার ভালো লাগছে না তার মানে কি সে ফ্রড বা সে খারাপ এটা তো কিছু করার নাই ভাই তো সেই জন্যই বলছি যে এই সব কিছুকে কনসিডার করেই আপনি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যারা আসলে ইম্প্যাক্ট করছেন বা ভালো কোর্স দিচ্ছেন তাদের প্রত্যেকেরই ফ্রি কন্টেন্টস আছে তারা ফ্রি কন্টেন্টসটা এই জন্যই দেন যেন একজন স্টুডেন্ট জাজ করতে পারে বিফোর ইনভেস্টিং যে এই মানুষটার কথা আমি বুঝতে পারছি কিনা এই মানুষটার কন্টেন্ট আমার ভালো লাগছে কিনা ইনার বোঝানোর স্টাইল আমার কাঁধে দিবে কিনা এইগুলো ফিগার আউট করতে পারে সে যেমন আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে আপনি আমার প্যাটার্নটা দেখতে পারেন আমাকে কিন্তু সবাই পছন্দ করে না ভাইয়া কারণ প্রত্যেককে প্রত্যেকে পছন্দ করবে না এবং আপনি সবার হার্ট উইন করতে পারবেনও না হ্যাঁ এটা সম্ভব না কারণ এটা এটা একমাত্র গড পারেন যে আমাদের সবার হার্ট উনি উইন করে বসে আছেন এবং আপনি সবাই তো আমরা তো সেটা পারবো না তো যার কারণে আমরা জানি যে আপনি ডিসাইড করবেন যে সুমিত ভাইয়ের কথা আমার বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমি ঝঙ্কার ভাইয়ের করতে যাই ওইটা মেবি বেটার হবে ওনার কথা আমার খুব ভালো লাগে উনি খুব সুন্দর করে মানে এক্সাম্পল দিয়ে বলে যাই হোক কিছু একটা তো এটা যদি হয় তাহলে আপনি সেটা করেন তাহলে ওনার কোর্সে আপনি চলে যান সো বাট ইউ হ্যাভ টু চুজ ফার্স্ট তারপরে আপনি যে কোর্সটা নেবেন সেই কোর্সটাকে আপনাকে একজন অনেস্ট লার্নার হিসাবে আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে টাইম এবং যা কোর্সে শেখাচ্ছে কোর্স কিন্তু মানুষকে কি করে জানেন কোর্স হচ্ছে মানে কেন করানো হয় মানে আপনি ধরেন আপনি একটা ডকুমেন্টেশন পড়তে বসছেন ডকুমেন্টেশন যারা লেখে তারা মূলত এক্সপার্টরা লেখে ঠিক আছে সো এক্সপার্টদের লেখাটা কখনোই বিগিনার ফ্রেন্ডলি হয় না স্বাভাবিকভাবে বিগিনার ফ্রেন্ডলি হয় না তাদের থিঙ্কিং স্টাইলটাই একটু অ্যাডভান্স থাকে যার কারণে বিগিনাররা কানেক্ট করতে পারে না এই যে গ্যাপটা 
সেই গ্যাপটা পূরণ করে হচ্ছে আমাদের মতো কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা যে ভাই যিনি ডকুমেন্টেশন লিখছেন ওনারটা একটু গ্যাপ আছে বেশি অ্যাডভান্সড আর যিনি বিগিনার সে বুঝতে পারছে না তখন আমরা ব্রিজ হয়ে কাজ করি আমরা তখন কি করি ওনারটাকে একটু এক্সপ্লেন আমরা কিন্তু ডকুমেন্টেশন পড়েই আপনাদেরকে বুঝাই সো ডকুমেন্টেশন পড়ে আমরা পুরা জিস্টটা বোঝার চেষ্টা করি বার্ড সাই ভিউ থেকে পুরা ধারণাটা নেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে আমরা আপনাকে যে জিনিসটা পড়তে আপনার হয়তো দু মাস লাগতো একা একা আমরা হয়তো আপনাকে দুইটা তিনটা ক্লাসে জিনিসটা বুঝাই দিলাম দ্যাট ইজ দ্য বেনিফিট দ্যাট ইউ উইল গেট সো বার্ড সাই ভিউ থেকে কোর্স থেকে আপনারা একটা ধারণা নেবেন কিন্তু প্র্যাকটিস তারপরে ওটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা আরো নিজেকে পুস করা যা শিখাইছি তার বাইরে আরো কিছু এক্সাম্পল নিয়ে আসা হ্যাঁ যেমন আমরা ছোটবেলায় অঙ্ক শিখতাম আমাদের অঙ্ক থাকতো লাস্টিকে এক্সারসাইজে অনেকগুলো অঙ্ক দেওয়া থাকতো আমরা সেগুলো করতাম তাই না ব্যাপারটা এরকম আপনাকেও তাই করতে হবে সেম লার্নিং অ্যাপ্রোচ সো এই হচ্ছে আমার মোটামুটি আশা করি উত্তর দিতে পারছি আর কি যে চুজ করার ব্যাপারটা কিভাবে এবং সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে কিভাবে থ্যাংক ইউ ভাইয়া আমরা অনেক শেষের দিকে চলে আসছি অনুষ্ঠানের আর শেষে ছোট্ট করে একটু বলবো ভাই যদি আমাদের টেকনোলজি রিলেটেড যে আমরা জব মানে ফিল্ডে আসি আমাদের তো প্রতিনিয়তই টেকনোলজি চেঞ্জ হতে থাকে আমরা এর সাথে কিভাবে মানায় নিতে পারি এটা বলবেন ভাই একটু শর্ট করে ভাই আমাদের আর খুবই কম সময় আছে বলছি কিন্তু আমি টেকনোলজির সাথে কিভাবে চেঞ্জের জন্য মানায় না এটা হচ্ছে ভাই ওই যে কনস্ট্যান্টলি লার্নিং কিছু করার নাই ডাক্তারদের মতো ডাক্তাররাও যেভাবে ওষুধ ওষুধের নাম মনে রাখতে হয় নতুন নতুন ওষুধ আসে আজকে প্যারাসিটামল কালকে না পা অমুক দিন এস এরকম হতে থাকে আপনাদের টেকনোলজিতেও চেঞ্জ হতে থাকবে ইফ ইউ আর ওয়েব ডেভেলপার দেন আরো বেশি হবে জিনিসটা হ্যাঁ বিকজ সোজা কথা জাভা সি সি প্লাস প্লাস একই আছে একই আছে চেঞ্জ হয় নাই খুব একটা খুবই রেয়ার চেঞ্জেস যাওয়ার একটা আপডেট আসা মানে ভাই মনে হয় মানে মানুষ সামনে গেছে ঠিক আছে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের একটা মানে আপডেট আসছে এটা মানে আপনি বাথরুম থেকে আসছেন মাত্র ঠিক আছে সো যেটা আপনি বারবারই আসছেন যাচ্ছেন সো ব্যাপারটা এরকম সো আপনাকে মনে রাখতে হবে যে ওয়েবে যখন আপনি থাকবেন ইটস এভার চেঞ্জিং টেকনোলজি চেঞ্জ হবে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি আপনাকে এটার সাথে আপডেটেড থাকতে হবে বাট এইখানেও একজন স্ট্যাটিক সেটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট অর এনি কাইন্ড অফ ফাউন্ডেশন ল্যাঙ্গুয়েজ লাইক যদি ব্যাক এন্ডে পিএইচপি থাকে বা পাইথন থাকে ওইগুলো কিন্তু স্ট্যাটিক ওই প্রোগ্রামিং এর ফাউন্ডেশনাল ব্যাপারটা কিন্তু সেম অনলি চেঞ্জ হচ্ছে কি ফ্রেমওয়ার্ক আসছে বিভিন্ন লাইব্রেরি আসছে এরা কি করছে এরা আপনার কাজ সহজ করার জন্য কিছু ফাংশন কিছু ক্লাস এগুলো বের করে দিচ্ছে আপনি ওগুলোকে নিয়ে আপনি দশ লাইনে লিখতেন আগে আপনি এক লাইনে লিখবেন এখন দ্যাট ইজ দ্য থিং কিন্তু আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট জানলে বা আপনি যদি ফাউন্ডেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজটা জানেন পিএসপি জানেন তাহলে আপনি ফাংশনগুলো ব্যবহার করতে পারবেন না কেন আপনাকে শুধু বুঝতে হবে কোনটা কিভাবে কাজ করতেছে তাহলে একটু শর্ট করে যদি বলতেন আমাদের নেটওয়ার্কিং বিল্ড আপ করার জন্য কি কি প্রসেস ফলো করতে হবে একটা তো আপনি বলেই দিছিলেন যে আমরা হচ্ছে ওপেন সোর্সে কন্ট্রিবিউট করতে পারি আর কি কি ওয়েতে আমরা নেটওয়ার্ক ডেভেলপার কমিউনিটিতে কানেক্টেড থাকা বিভিন্ন গ্রুপে কানেক্টেড থাকা এখন সোশ্যাল মিডিয়া এখনকার কনটেক্সটে হ্যাঁ আগে একটা ছিল আমরা অফলাইনে অনেক মিটআপ টিটআপ এখনো অফলাইনে মিটআপ টিটআপও হচ্ছে অনেক কিছু অনেক ভাইব্রেন্ট একটা ইয়ে পাওয়া যাচ্ছে সো এই জিনিসগুলোতে একটু ইনভলভ থাকা তারপরে হচ্ছে যদি সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বলি যারা মোটামুটি এডুকেটার আছেন হ্যাঁ যারা এই ধরনের কন্টেন্ট শেয়ার করেন তাদেরকে ফলো করা প্লাস হচ্ছে বিভিন্ন পপুলার ইউটিউব চ্যানেল ভালো ইউটিউব চ্যানেল সেগুলোকে ফলো করা তারপরে ইনস্টাগ্রামেও ইদানিং করে প্রচুর এরকম প্রোগ্রামিং কন্টেন্ট খুব ভালো ভালো পাওয়া যায় সেই যারা যেসব ইনস্টাগ্রাম পেজগুলো ওই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করছে সেগুলোকে ফলো করা যেন ওয়েন এভার ইউ স্ক্রল ইয়োর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাঁ আপনি অ্যাটলিস্ট আশিটা জিনিস স্ক্রল করে গেলে আপনি অ্যাটলিস্ট দশটা প্রোগ্রামিং কন্টেন্ট দেখলে আপনার চোখ আটকাবে আপনি ওই জিনিসটা চোখ বুলাবেন এগুলো আপনার মাথায় আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকবে না কিন্তু আপনার টেন পার্সেন্ট আপনার মাথার সেলে থেকে যাবে ওই জিনিসগুলো বিশাল ভূমিকা অ্যাড করে ফিউচারে সো মানুষ এই কারণে চিন্তা করে সবসময় একটা মানুষ যে যে আসলে এইভাবে চিন্তা না করে যে চিন্তা করে স্টেপ বাই স্টেপ মানে মানে সব কিছুকে মনে করে দুই প্লাস দুই ইজিকাল টু চার তার জন্য লাইফ খুব কঠিন কিন্তু যে আসলে দুই প্লাস দুই এর রেজাল্ট কি জানে না কিন্তু মানে এইটাকে ডিসকভার করে সে বেটার সবসময় থ্যাংক ইউ ভাই ভাই আর একটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের এই টেকনোলজি রিলেটেড যারা আমরা সাবজেক্টে পড়ি সিএসি সফটওয়্যার এখানে দেখা যায় যে অনেক ধরনের ফিল্ড আছে অনেক ডোমেইনে জব করা যায় কেউ রিসার্চার হতে পারে কেউ আরো অনেক ফিল্ডে তো আছে কিন্তু আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর জব স্কোপ কি
ডেফিনেটলি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার ওয়েব ডেভেলপারের ভালো চাহিদা আছে এবং প্রচুর পরিমাণে আসলে জব এখন আস্তে আস্তে আসতেছে কারণ প্রচুর স্টার্ট আপ এখন বাংলাদেশে হচ্ছে প্লাস বাংলাদেশে প্রচুর থিম প্লাগ ইনস এই ধরনের বিভিন্ন জিনিসপাতি নিয়ে প্রচুর ছোট ছোট কোম্পানি কাজ করে ছোট ছোট কোম্পানি নাম হলেও এগুলো ভালো বেতন দেয় এবং যথেষ্ট ভালো ক্যারিয়ার এখানে বিল্ড করা সম্ভব ঠিক আছে সো একেবারে এখানে যে মার্কেট নাই তাই নয় আর এছাড়া বাংলাদেশে ডেফিনেটলি আপনি বাংলাদেশে বসে আপনি কনসালটেন্সি করার অপশন আছে যখন একজন মানে একজন প্রোগ্রামার বা একজন ওয়েব ডেভেলপার বা একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার একটু সিনিয়র হয়ে যায় একটু আর্কিটেকচারাল ব্যাপারগুলো বোঝা শুরু করে হ্যাঁ এবং বিভিন্ন ধরনের হ্যাকাথনস অ্যান্ড এভি জায়গায় পার্টিসিপেট করে করে মোটামুটি একটা সোশ্যাল ইমেজ তৈরি করতে পারে যে আই নো প্রোগ্রামিং ভেরি ওয়েল বা আই এম আই এম গুড অ্যাট ইট তখন হয় কি ডিফারেন্ট কোম্পানিজ থেকে অফার আসে ফর কনসালটেন্সি ফর প্রোজেক্ট রিলেটেড সাপোর্ট হ্যাঁ সো এই জিনিসগুলো হতে থাকে আর কি সো মাইক মানে মার্কেটটা যে একেবারে ব্ল্যাঙ্ক তা তা আমি বলবো না বাট যথেষ্ট এখন এবং দিনকে দিন এটা বেটার হচ্ছে বাট একটু এখানে কনফিউশন চলে আসে সেটা হচ্ছে বেসড অন দ্য পলিটিক্যাল ক্রাইসিস দ্যাট উই আর হ্যাভিং রাইট নাও এই ধরনের পলিটিক্যাল ক্রাইসিস এনি টাইপ অফ চেঞ্জেস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলা কঠিন আর কি কারণ এটা বড় একটা ভূমিকা পালন করে এটা নট অনলি ইন বাংলাদেশ এভরিওয়ার এটা করে বাংলাদেশ এটা বেশি করে হ্যাঁ সো এই কারণে আমি কোনো কাউকে কোনো আশা এখন দিতে চাচ্ছি না কারণ ডেফিনেটলি এটা একটা বড় ভূমিকা পালন করবে যে আসলে পলিটিক্যাল ক্রাইসিসটা কোন দিকে যায় এটার উপরে বেস করে আমাদের অনেক চেঞ্জেস হয় ইন্ডাস্ট্রিতে কারণ আমরা এখন লোকাল মার্কেটে প্রচুর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে প্রচুর এবং আপনার আমরা জানি যে গভর্নমেন্ট থেকেও প্রচুর ইনিশিয়েটিভ আছে সো এই জিনিসগুলো টোটালি বন্ধ হয়ে যাবে এবং দিস ইকো সিস্টেম যদি বন্ধ হয়ে যায় সেখানে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি এভরিথিং ইস্যু হয়ে হয়ে দাঁড়াবে সো যারা রিমোটলি কাজ করেন রিমোট জব করছেন বাইরের কোম্পানিতে সেখানেও একটা বড় ব্যাপার আছে বড় একটা মার্কেট আছে তো তারা যদি ইন্টারনেট অ্যাক্সেস কোনো কারণে মানে ডিসরাপটেড পায় তারা শেষ ঠিক আছে সো এরকম অনেক ইস্যুজ আছে সো পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস আর কি এই সময়টাই সো এই জন্য ওইটার দিকে একটু আমরা কনসার্ন হয়ে আসি দেখা যাক কোন দিকে যায় বাট ওভারঅল মার্কেট যথেষ্ট ভালো জায়গায় আছে এবং গুড থিং ইজ ইটস এ গ্রোয়িং মার্কেট ইটস নট এ স্যাচুরেটেড মার্কেট অ্যাট অল যেমন আমি যদি অ্যানালাইজেনের কথা বলি অ্যানালাইজেন অ্যাজ এ ডিজিটাল মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি দু হাজার দশ সময়টাই কিন্তু আমরা মার্কেট ক্রিয়েট করছি মার্কেটিংটা শুরু করছি ডিজিটাল মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিটা ওই সময় কিন্তু একটা গ্রোয়িং মার্কেট ছিল আস্তে আস্তে গ্রো এর দিকে যাচ্ছিল এখন কিন্তু জিনিসটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে স্যাচুরেটেড মানে ব্যাঙ্কের ছাতার মতো এখন খালি ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি জন্মাচ্ছে আর ওরা মার্কেটে লো ভ্যালুতে কাজ করতেছে এবং কাজের ভ্যালু কমে যাচ্ছে বাট সফটওয়্যার মার্কেট এরকম না সফটওয়্যার মার্কেটে এখন প্রতি মুহূর্তে গ্রো করতেছে সো ইউ উইল এন্টার ইন্টু এ গ্রোয়িং মার্কেট থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপনি আমাদের আপনার মূল্যবান সময়টা দিছেন এই জন্য আমরা খুবই গ্রেটফুল আপনার কাছে আপনার মতো একটা স্কিলফুল মানুষের সাথে আমরা আপনার ইনসাইট গুলোকে নিতে পেরেছি একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা অনুষ্ঠানের আমি এখন সারি আর অনি সিসি ক্লাবের প্রেসিডেন্টের কাছে চলে যাচ্ছি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এত ব্যস্ততার মধ্যে আমার চেষ্টা করি তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আমাদেরকে এত ব্যস্ততার মাঝে সময় দিয়েছেন আর সেই সাথে আপনার কাছে এসে যে আগামীতেও আমাদের পরবর্তী আহ সিএসসি ক্লাবের যারা দায়িত্বরত আসবে তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে আগামী বছর গুলোতে আপনার সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আপনার মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে আমরাও উপকৃত হব আমরাও চাই আপনি এই ধরনের আমাদের জন্য যে ভিডিও গুলো যে এগুলো ফ্রিলি আপনি যেগুলো টিউটর মানে টেস্ট দিয়ে যাচ্ছেন আমরাও চাই যে আপনার কাছ থেকে এগুলো আরো আমরা মানে পেতে চাই তো ভাইয়া আহ আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের যে আজকে যে অনুষ্ঠান তো এটাই এখন আর কি এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছে আর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আর ভালো থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন অবশ্য আচ্ছা তোমাদেরকেও ধন্যবাদ আর ডেফিনেটলি ধন্যবাদ জানাবো সিএসি ক্লাবকে তোমাদের জাস্টের সো আমি যদি কখনো সৌভাগ্য হয় ডেফিনেটলি যাওয়ার চেষ্টা করব আর অবশ্যই ভাই অবশ্যই এটাই আর কি আর তোমাদের জন্য শুভকামনা থাকবে যারা এতক্ষণ সময় দিয়েছিলেন এই ভগবানি শুনছেন তাদেরকে ধন্যবাদ আর আচ্ছা বাই দা আমি জাস্ট ছোট্ট একটা কোয়েশ্চেন এটার কি কোনো রেকর্ডেড ভার্সন বা লাইভ কিছু গেছে কারণ আমার লার্ন সুমিত কমিউনিটিতে অনেকেই আসলে চাবে দেখতে একটু তো এই জন্য যদি রেকর্ডিং থাকে আমাকে দিয়ে দিতে পারো অথবা লাইভে তোমরা শেয়ার করতে পারো আর ঠিক আছে ওকে ভাই ঠিক আছে তাহলে বিদায় নিচ্ছি এখন বাই